నిజానికి చెప్పాలంటే సాహిత్యం ఎప్పుడైనా అక్షరం అనేది ఓణమాలు దిద్దుకున్నప్పటి నుంచి ఎట్లయితే మొదలవుతుందో అప్పటి నుంచే ప్రతి మనిషిలో సాహిత్యం పట్ల సృజనాత్మకత పట్ల కళల పట్ల సంస్కృతి పట్ల చరిత్ర పట్ల ఆసక్తి అనేది బీజ దశలోనే అంటే అంకుర దశలోనే ప్రారంభం అనేది మనం పెద్ద పెద్ద వారి జీవిత చరిత్రలో ఎవరి చదివినవడం అర్థమవుతుంది సో అట్లాగే పివి నరసింహారావు గారు కూడా అలాంటి వ్యక్తే బాల్యం నుంచే ఆయన ఎందుకంటే వాళ్ళున్న కుటుంబ వంగర యాక్చువల్ గా ఆయన పుట్టింది లక్నేపల్లిలో తర్వాత వంగరకు వచ్చారు వంగర అనేది ప్రస్తుతం పెద్ద కరీంనగర్ జిల్లాలో ఉంది సో వంగరలో ఉన్నారు సో వంగరలో వారికి చదవడానికి కావలసిన నేపథ్యం కానీ అవన్నీ కూడా లభించడం ఒకటి ఇంకొకటి ఏంటంటే ఆయనకి మిగతా అందరూ ఆటలు ఆడుకోవడం అంటే ఆయన ఆటలు కూడా ఆడాడు క్రికెట్ తర్వాత ప్రైమ్ మినిస్టర్ అయిన తర్వాత మినిస్టర్ గా ఉన్నప్పుడు ఆ తర్వాత ఎక్స్టర్నల్ అఫైర్స్ మినిస్టర్ గా పనిచేసిన కాలంలో కూడా కొన్ని కొన్ని ఆటల్లో కూడా పాల్గొన్న సందర్భాలు కూడా ఉన్నాయి సో అయితే ఏంటంటే ఆయనకి మొదటి నుంచి కూడా ఆటల కంటే కూడా బుద్ధి జ్ఞానము ఒక తెలుసుకున్న తృష్ణ అంటే జ్ఞాన తృష్ణ అనేది ఆయనకు మొదటి నుంచి ఉంది సో ఆ మొదటి నుంచి ఉన్న ఆయన పెరిగిన వాతావరణం ఆయన చుట్టూ ఉండే పుస్తకాలు సో ఇవన్నీ కలిసి ఆయనలో అక్షరం పట్ల సాహిత్యం పట్ల కవిత్వం పట్ల ఒకలాంటి ప్రేమని అభిమానాన్ని గౌరవాన్ని పెంపొందించాయని చెప్పొచ్చు కరణాల ఫ్యామిలీ అంటే తెలంగాణ గ్రామీణ జీవనంలో ఉన్న విశిష్టత ఏంటంటే ఆ కమ్యూనిటీలో కరణాలని ఉండేవాళ్ళు అంటే మొత్తం భూమికి సంబంధించిన రెవెన్యూ విషయాలన్నీ కూడా వాళ్ళు చూసుకోవడం అంటూ ఉండేది దాంతో పాటు వాళ్ళ ఇంట్లో విజ్ఞానము చదవడం ఇవన్నీ కూడా ఉండేవి జనరల్ గా కరణం ఫ్యామిలీస్ లో సో అయితే ఎక్కువ మంది కరణం ఫ్యామిలీస్ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు మళ్ళీ ఆ భూమికి సంబంధించిన అంశాలు రెవెన్యూ అంశాలు పాలనకు సంబంధించిన అంశాలపైన ఎక్కువ ఆసక్తి చూపిన సందర్భాలు చాలా ఉన్నాయి కానీ పివి నరసింహరావు గారికి ఏంటంటే వారికి ఎప్పుడైతే ఈ అక్షరాలు ఎప్పుడైతే తెలుసుకున్నాడు కొంచెం భారత భాగవతాలు తర్వాత ఇవన్నీ శ్లోకాలు సంస్కృత గ్రంథాలు చిన్నప్పటి నుంచే కొంచెం ఇంట్లో వినడము చదవడం అయ్యవార్ల ద్వారా తెలుసుకోవడం ఇవన్నీ ఎప్పుడైతే ఉందో ఆయనకి ఆ సృజనాత్మక అంశాల పట్ల ఒక ఆసక్తి ఒక కథలు ఇప్పుడు ఎప్పుడైనా చిన్నపిల్లలకి ఎవ్వరికైనా జనరల్ గా స్టోరీ టెల్లింగ్ పట్ల గాని ఇప్పుడు చందమామ కథలు గాని ఊహా కల్పన ఫ్యాంటసీ కథల మీద గాని ఆసక్తి ఉండడం సహజం అయితే కొంతమందికి ఎక్కువ ఆసక్తి ఉంటది ఆ ఆసక్తి తర్వాత తర్వాత ఒక జ్ఞాన తృష్ణకి దారితీస్తుంది ఆ జ్ఞాన తృష్ణ చివరికి ఒక సాహిత్యాన్ని మదించే గొప్ప ప్రయాణం చేయడానికి కావాల్సిన స్ఫూర్తిని కూడా తీసుకొస్తుంది అనేది మనకు తెలుసు సేమ్ అలాగే పివి నరసింహరావు గారి బాల్యంలో కూడా అదే జరిగింది ఎందుకంటే నేను వారి వారి కుటుంబ సభ్యులను కూడా అడగడం జరిగింది ఏంటి ఎట్లా ఉంది అసలు బాల్యం అంటే వాళ్ళకు తెలిసిన మేరకు వారి వారి కూతురు వాణిదేవి గారు ఆమె కూడా పెయింటర్ శ్రీ వెంకటేశ్వర ఫైన్ ఆర్ట్స్ కాలేజ్ అని ఉంది దానికి దానికి సంస్థాపకురాలు వారు గాని ప్రభాకర్ రావు గారి గారు గాని మిగతా వారిపై అధ్యయనం చేసిన వారు గాని మిగతా అందరు కూడా చెప్తున్న అంశం ఏంటంటే ఆయనకి మొదటి నుంచి అది ఒక సాహిత్యం పట్ల కవిత్వం పట్ల ఒక ప్రత్యేకమైన అనురాగం ఉంది సో అందుకే ఇంకొకటి ఇదే సందర్భంలో ఒకటి చెప్తాను ప్లేటో చెప్తాడు ఒక అద్భుతమైన మాట రిపబ్లిక్ లో అండ్ లాస్ అనే గ్రంథంలో ఒక మాట చెప్తాడు రాజు అనే వాళ్ళు ఖచ్చితంగా ఫిలాసఫర్ అయి ఉండాలి ఒకవేళ ఫిలాసఫర్ కాకపోతే ఫిలాసఫరే కింగ్ కావాలి అని సో ఫిలాసఫర్ కింగ్ అనే కాన్సెప్ట్ ని చెప్తాడు అంటే ఎప్పుడైతే ఫిలాసఫర్ కింగ్ అయితే అంటే తాత్విక దర్శనం కలిగిన వాడు ఒక ప్రాపంచిక దృక్పథం కలిగినటువంటి వ్యక్తి పాలకుడుగా మారినప్పుడు ప్రజల విషయంలో కానీ పాలన విషయంలో కాని విధానాల విషయంలో కాని ఒక మంచి అవగాహనతో ఉంటాడు ఒక గొప్ప మానవీయ స్ఫూర్తితో ఉంటాడు స్పర్శతో ఉంటాడు అనే విషయాన్ని ఎప్పుడో క్రీస్తు పూర్వంలో గ్రీక్ అంశాల్లోనే ఆయన ప్లేటో చెప్పడం జరిగింది అనమాట సేమ్ అట్లాగే ఈయన కూడా ఫిలాసఫర్ కింగ్ లాగా తర్వాత తర్వాత ఎదగడానికి తొలి బీజాలు ఈ సాహిత్యం పట్ల ఆయనకు ఉండే ఆసక్తి వల్లనే మొదలైంది ఆ సాహిత్యం అక్షరాలు అది ఒక తృష్ణ ఎట్లంటే ఒక దాహం అది అది ఒకటితో ఒక క్యూరియాసిటీ ఎస్టాబ్లిష్ అయిన తర్వాత ఒక క్షణంతోనో ఒక ఒక పుస్తకంతోనో లేదా ఒక వాక్యంతోనో అంతమైపోయేది కాదు ఒక వాక్యం మరొక వాక్యాన్ని వెతకడానికి కావలసిన స్ఫూర్తిని ఇస్తుంది ఒక అక్షరం మరొక అక్షరాన్ని అన్వేషించడానికి కావాల్సిన ఒక ఉత్తేజాన్ని ఇస్తుంది ఒక పుస్తకం మరో పుస్తకాన్ని చదివి ఆకలింపు చేసుకుని అవగాహన చేసుకుని ఆ జ్ఞానాన్ని రంగరించుకుని గుండెల్లోకి ఒదిగించుకోవడానికి కావలసిన ఒక ఉద్వేగాన్ని ఉల్లాసాన్ని కలిగిస్తుంది సో అందుకే ఇది పుస్తకం అనేది సాహిత్యం అనేది ఒక 
కరోనా అంటు అంటు వ్యాధి లాంటిది అంటే అంటుకుంటూ అనుకుంటూ ఉంటది అంటే అది నిరంతరం కొనసాగుతుంది తప్ప ఎక్కడ ఆగదు సో ఇది ఈ పివి నరసింహారావు గారి విషయంలో ఇది నిజమైంది అందుకే ఆయన నిరంతర అధ్యయన శీలి ఆయన ఏ దశలో ఉన్నా ఏ స్థాయిలో ఉన్నా ఎంత హోదాలో ఉన్నా ఆ అక్షరాన్ని ప్రేమించాడు అక్షరం వెంట ప్రయాణించాడు అక్షరాన్నే తన ఒక పెద్ద ఆత్మీయ మిత్రుడుగా భావించాడు అది కొనసాగించాడు సో అందుకే ఆయన దానికి అంతటికి కారణం ఎక్కడ ఉందంటే ఆయన బాల్యంలో ఉంది ఆయన మొదటి అడుగుల్లో ఉంది ఆయన నడిచొచ్చిన బాటలో ఉంది ఇప్పుడు ఒకటి ఇప్పుడు సైకాలజీ యాజ్ ఫర్ యాజ్ సైకాలజీ ఇస్ కన్సర్న్ అంటే సైకాలజికల్ సైన్స్ ఇస్ కన్సర్న్ రెండింటి వల్ల ఏదైనా సాధ్యమే ఈ ప్రపంచంలో ఏదైనా రెండింటి వల్ల సాధ్యం ఒకటి నెసెసిటీ ఇంకొకటి ఇంట్రెస్ట్ ఐఎన్ ఇంట్రెస్ట్ ఒకటి నెసెసిటీ ఒకటి ఈ రెండు ఉంటే ఏదైనా సాధ్యమే ప్రతి మనిషి పుట్టుకతోనే అత్యంత అద్భుతమైన మేధతో జ్ఞానంతో పుడతాడు కాకపోతే ఏంటంటే మన సెలెక్టివ్ అంశాల మీదనే ఆసక్తి ఉంటుంది కనుక మిగతావాన్ని మనం విస్మరించుతూ పోతాం సేమ్ అలాగే ఎవరైనా ఎవరికైనా ఇది వర్తింప చేయొచ్చు మనం పివి నరసింహారావు గారి విషయంలో కూడా అంతే ఆయనకి ఏంటంటే నీడు ఇంట్రెస్ట్ రెండు ఉన్నాయి ఒకటి ఎందుకంటే ఫస్ట్ మొదట్లో ఇంట్రెస్ట్ ఆయనకి ఇంట్రెస్ట్ అంటే ఒక భాషని కనుక్కోవడం తెలుగు భాషని అధ్యయనం చేశాడు ఆయన తెలుగు భాషలో ఉండే లింగ్విస్టిక్స్ ని ఫైలాలజీని ఎటిమాలజీని విస్తృతంగా అధ్యయనం చేశాడు అంటే తెలంగాణ ప్రాంతపు పద పదాలు మాండలికాలు ఇక్కడ ఉండే గోస యాస ఇవన్నీ చూశాడు వాటితో పాటు తెలుగు భాషలో ఉన్న అంశాలు గమనించాడు సో ఎందుకు ఇవి వైవిధ్యంగా ఉన్నాయన క్యూరియాసి మనం అలవాటు పడిపోయి సాధారణంగా సహజంగా ఏదో మామూలుగా మాట్లాడుకుంటూ వెళ్ళిపోతాం కానీ ఆయన ప్రతి దాన్ని ఒక తరచి చూసే తత్వం ఉన్న మనిషి ప్రతి దాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి అవగాహన చేసుకోవడానికి దానికి దాని వెనక ఉండే ఒక సాంకేతిక శాస్త్రీయ దృక్పథాన్ని అర్థం చేసుకోవడం కోసం నిరంతరం ప్రయత్నం చేసే మనిషి హేతుబద్ధతని కోరుకునే మనిషి దాన్ని అనలైజ్ చేసుకుందామనే తత్వం గల మనిషి సో అందుకే ఆయన ఏం చేశాడు మిగతా వాళ్ళ లాగా ఏదో యథాలాపంగా బట్టి కొట్టి పదాలు వాళ్ళ అమ్మ నాన్న ఇంకెవరు ఇంకెవరో బా బడి పాఠశాల స్కూలు కాలేజీలో చెప్పిన వాటిని అల్తీజ్ గా చెప్పడం కాకుండా వాటిని అన్వేషించడం వాటిలో అంతరార్థాన్ని గమనించడం భావార్థాన్ని గమనించడం వాచ్యార్థాన్ని గమనించడం భాషాపరమైన అంశాలని కూడా తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేయడం సో వీటన్నింటి క్రమంలో ఆయనకి ఏంటంటే దానికి ఒక సూత్రం ఉంటది ఖచ్చితంగా భాష అనేది మ్యాథమెటిక్స్ లాంటిది ఏ భాష అయినా ప్రపంచంలో ఏ భాష అయినా దట్ నోమ్ చామ్స్కి చెప్పిన సైకో లింగ్విస్టిక్స్ ఎవరు చెప్పినా దాని ప్రకారం ఏంటంటే మ్యాథమెటిక్స్ లాంటిది భాష కూడా దానికి ఒక గ్రామర్ ఉంటది దానికి ఒక సూత్రం ఉంటుంది అలాగే ఆ సూత్రాన్ని ఒడిసి పట్టుకుంటే ఏ భాషలోనైనా సాధ్యమే ఈజీయే సో ఆ సూత్రాలని ఆ మౌలిక అంశాలని ఆకలింపు చేసుకునే ఒక గమ్మత్తైన తత్వం గమ్మత్తైన ఒక పరికించే జ్ఞానం లోపలి లోతుల్లోకి వెళ్లి పరికించే జ్ఞానం ఆయనకి ఉంది ఆ స్థాయి వల్ల అది జరిగింది సో దీంతో పాటు ఇంకొకటి ఏంటంటే ఒక భాషని ప్రేమించడం మొదలెడితే నిజానికి నిజంగా చెప్పాలంటే రెండు వ్యక్తీకరణలు జరుగుతాయి అంటే రెండు అభిప్రాయాలు వస్తాయి రెండు రకాల అవుట్కమ్స్ వస్తాయి ఒకటి ఏంటంటే భాష పట్ల అభిమానం ఏర్పడుతుంది రెండవది భాష పట్ల దురభిమానం ఇతర భాషల పట్ల దురభిమానం సో అయితే నిజమైన భాషా ప్రేమి కూడా ఏం చేస్తారంటే ఈ భాషలో ఉన్న సొబగు సారస్యము ఆ దాంట్లో ఉండేటువంటి గొప్పతనం ఏదైతుందో దాన్నే ఇతర భాషల్లో ఉండే గొప్పతనం కూడా కొన్ని ఉంటాయి సో ఒక భాష పట్ల నిజమైన ప్రేమ ఉన్నవాడు ఒక భాష పట్ల నిజమైన అఫిలియేషన్ అంటే అఫెక్షన్ ఉన్న వాళ్ళు దాన్ని అభిమానించే వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఇతర భాషల్లో ఉండే వైవిధ్యతని విశిష్టతని కూడా దాన్ని గౌరవిస్తారు గమనిస్తారు దాన్ని రెస్పెక్ట్ ఇస్తారు అంటే భాష వైవిధ్యత అంటే డైవర్సిటీ ఆఫ్ లాంగ్వేజెస్ లోని ఆ విశిష్టతని గమనిస్తారు సో ఆయన ఒక నిరంతర తాపసి నిరంతర తృష్ణ నిరంతర అన్వేషకుడు సో అన్వేషించే క్రమంలో తెలుగు భాషలో మంచి పాండిత్యాన్ని గమనించిన తర్వాత వెయ్యి పడగల్ లాంటి ఒక అత్యంత అద్భుతమైన సమకాలీన సంప్రదాయవాద సాహిత్యాన్ని ఔపోసన పట్టిన తర్వాత ఆయనకి ఏమనిపిస్తుంది అంటే ఖచ్చితంగా ఇతర భాషల్లో మరి ఎలా ఉంది అనే ఒక ఆసక్తి ఏర్పడుతుంది సో ఆ క్రమంలోనే ఇంగ్లీష్ లిటరేచర్ చదవడం ఉర్దూ లిటరేచర్ అప్పుడున్న చదువుల్లో ఆయన ఉర్దూ మీడియం చదువులు గనక ఖచ్చితంగా ఉర్దూను అభ్యసించడం ఉర్దూని అధ్యయనం చేయడం ఇవన్నీ జరిగాయి సో అప్పుడే అంటే ఆయన ఎప్పుడైతే ఈ చదువు కొనసాగుతున్న క్రమంలోనే ఇతర భాషల పట్ల తెలుసుకోవడం తెలుసుకున్న దాన్ని ఆకలింపు చేసుకోవడం ఆకలింపు చేసుకున్న దాన్ని ఆయా భాషల్లో ఉండే ఔన్నత్యాన్ని గమనించడం గుర్తించడం గౌరవించడం సో ఇవి ఆసక్తులుగా మొదలైనవి ఆసక్తులు మళ్ళీ తర్వాత విస్తృతంగా తర్వాత ఆయన వివిధ హోదాలలో రాజకీయాల్లోకి వచ్చిన తర్వాత వివిధ హోదాల్లో పనిచేస్తున్న క్రమంలో ఢిల్లీకి వెళ్లిన క్రమంలో ఢిల్లీ నుంచి విదేశీ వ్యవహారాల శాఖకి మళ్ళీ 
ఉన్న క్రమంలో అంటే కేంద్ర మంత్రివర్గంలో ఉన్న సమయంలో సో వాటి అన్ని ఆయనకు అవసరము ఇంట్రెస్ట్ రెండు కలిసాయి ఇంట్రెస్ట్ అండ్ నెసెసిటీ హాజ్ మేడ్ హిమ్ టు ఎక్సెల్ హిమ్సెల్ఫ్ ఇన్ డిఫరెంట్ లాంగ్వేజెస్ అని నా నా విశ్లేషణ నా అవగాహన సో ఎందుకని ఆయన ఒక్కటే కాదు భారతీయ భాషలు ఎనిమిది భాషలు అనర్గలంగా మాట్లాడగలుగుతాడు అంటే వాటిలో ఉండే పాండిత్యంతో సహా అలాగే హిందీ కావచ్చు కన్నడ కావచ్చు తమిళ్ కావచ్చు గుజరాతీ మరాఠీ మరాఠీ అయితే ఆయనకి చాలా తెలుగెంత చక్కగా మాట్లాడతారో మరాఠీ అంతా ఎందుకంటే అప్పుడు ఉన్న నైజాం హైదరాబాద్ స్టేట్ లో మరాఠ్వాడా ప్రాంతం చాలా ప్రాంతం హైదరాబాద్ స్టేట్ లో అంతర్భాగం సో అందుకని మరాఠీ భాష సహజంగా అప్పట్లో చాలా మందికి వచ్చింది తర్వాత ఉర్దూ మీడియం ఉండింది ఉర్దూ మీడియం వచ్చింది తర్వాత తెలుగు తన సొంత మాతృభాష తెలుగు కనుక తెలుగు వచ్చింది తర్వాత ఇంగ్లీష్ ని తన ఇంట్రెస్ట్ కొద్దీ చదువుకున్నాడు సో ఇలా అప్పటికే ఆయనకి నాలుగైదు భాషలు ఉత్తగా విద్యార్థి దశలోనే ఆయనకు అలవోకగా వచ్చినాయి అంటే అప్పుడుండే సామాజిక ఆర్థిక రాజకీయ సాంస్కృతిక విద్యాపరమైన పరిస్థితులు అప్పుడుండే నైన్టీన్ ఫార్టీ ఎయిట్ లో ఉండే పరిస్థితులు అందుకే ఆ కాలం వాళ్ళు ఎవరికైనా చాలా మందికి ఇప్పుడు దాశరథ్ తీసుకున్న కాలేజీ తీసుకున్న మిగతా వాళ్ళందరికీ చాలా మందికి ఈయన సమకాలికులందరికీ కూడా మూడు నాలుగు భాషలు వచ్చు కానీ మిగతా వాళ్ళందరూ మూడు నాలుగు భాషలకే ఆగిపోయారు బట్ పివి నరసింహారావు గారు చేసిన గొప్ప పని ఏంటంటే అంతటితో ఆగకుండా ఆ కృష్ణని ఆ దాహాన్ని కొనసాగిస్తూ వివిధ భాషల్ని ఆ తర్వాత తర్వాత తన ఎదుగుతున్న కొద్ది తన విస్తృతం అవుతున్న కొద్ది తన జ్ఞానము పరిధి పదవి అన్ని విస్తృతం అవుతున్న కొద్దీ ఆ విస్తరణ ఎంత జరుగుతుందో ఆ విస్తరణ మేరకు అలా తనని తాను తన మేధో పరిమితులన్నిటినీ అధిగమించుకుంటూ వెళ్ళిపోయాడు దాన్ని విస్తరించుకుంటూ వెళ్ళిపోయాడు ఇది ఈయనలోని ప్రత్యేకత మిగతా వారిలో లేనిది వీరిలో ఉన్న ఒక విశిష్టత మీరు అనొచ్చు కాలోజీ గారు ఉన్నారు కాలోజీ గారు అప్పటికే ఆయన నాలుగు భాషలు చాలా చక్కగా మాట్లాడతారు తర్వాత దాశరథి గారు ఉన్నారు వారు కూడా నాలుగు భాషలు చక్కగా మాట్లాడతారు ఎందుకంటే వాళ్ళంతా ఉర్దూ మీడియం మళ్ళీ మరాఠీ వచ్చేది కొంత కొంత వరకు కాలోజీ నారాయణ రావు గారు మొదటి నుంచి వాళ్ళు మరాఠీ నుంచి వచ్చింది కనుక వాళ్ళకు మరాఠీ వచ్చేది సో ఇట్లా ఉండింది ఇవన్నీ కానీ వీళ్ళందరూ ఇక్కడే ఉండడం వల్ల మిగతా భాషలు నేర్చుకోవాల్సిన అవసరం గానీ అగత్యం గానీ ఆవశ్యకత గానీ అది గానీ పెద్దగా ఏర్పడలేదు కానీ పివి నరసింహారావు గారికి మాత్రం ఖచ్చితంగా ఆయన తన తను ఎదుగుతున్న కొద్దీ తన పరిధి విస్తరిస్తున్న కొద్దీ దాంట్లో ప్రావీణ్యతని సాధించే ప్రయత్నం చేశాడు ఇంకొకటి ఏంటంటే ఎప్పుడైనా ఏ ఎవరినైనా ఒక హృదయాన్ని తట్టాలి మనిషిని తట్టాలంటే మనం కనిపిస్తే సరిపోతుంది కానీ హృదయాన్ని తట్టాలంటే మాత్రం భాషే సంధాన వారది ఏ ప్రాంత ప్రజలైనా ఎవరైనా కూడా వారి భాషలో మనం సంభాషించినప్పుడు మనం మా ప్రతి భావాన్ని వ్యక్తం చేయగలుగుతాం క్లియర్ గా చెప్పగలుగుతాం తర్వాత ఏ విధమైనటువంటి దూరంతనం లేని ఒక దగ్గరతనాన్ని ఒక ఆత్మీయతని మనం ప్రదర్శించగలం సో అందుకే భాష వ్యక్తుల మధ్య అత్యంత అద్భుతమైన సంధాన వారది ఒక అనుబంధాల జలది అది సో అందుకని ఈయన అది ఆ సూత్రాన్ని గమనించాడు ఆ సూత్రం దాంట్లో ఉండే మౌలికత పివి నరసింహారావు గారికి తెలుసు గనక ఏ ప్రాంతంకి వెళ్తే అక్కడ ఎక్కడ వెళ్తే ఇప్పుడు ఎందుకంటే అలెగ్జాండర్ టైం పోయింది అలెగ్జాండర్ అంటే ప్రపంచాన్ని జయించాలనే టైం లేదు ఇప్పుడు జయించగలిగిందల్లా మేధోపరమైన జయింపే విజయం అంటే ప్రపంచాన్ని జయించాలంటే మేధతోనే జయించాలి ఆ మేధస్సుని వ్యక్తం చేసే ఒక పార్శ్వం ఒక యాంగిల్ ఏంటంటే భాష సో అందుకని ఆయన ఏంటంటే నిరంతరం తనని తాను చెక్కుకుంటూ ఎదిగిన మనిషి ఎదుగుతున్న కొద్దీ తనను తాను నిర్మించుకుంటు నిర్మించుకున్న మనిషి తను విస్తరిస్తున్న కొద్దీ తనను తాను ఆవిష్కరించుకున్న మనిషి సో ఇది నిజంగా ఒక అద్భుతమైన పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ పాఠం ఒక సైకలాజికల్ ఇవల్యూషన్ ఒక ప్రోగ్రెసివ్ ఎవల్యూషన్ అనేది పివి నరసింహారావు గారి వ్యక్తిత్వంలో ఆయన జీవన గమనంలో మనకు కనిపిస్తుంది దాంట్లో సాహిత్యంలో ఇది స్పష్టంగా మనకు కనిపిస్తుంది అంటే భాషలు నేర్చుకోవడం విషయంలో కానీ సాహిత్యాన్ని సృజించే విషయంలో కానీ సాహిత్యాన్ని అధ్యయనం చేసే విషయంలో కానీ ఇతర ప్రజలతో ఇతర ప్రాంత ఇతర భాషల ప్రజలతో ఆయన అన్వయించుకున్న విధానం గాని వాళ్ళని వాళ్ళతో మమేకమైన తీరు గాని ఇవన్నీ కూడా ఎలా ఏం తెలియజేస్తాయంటే ఆయనను ఒక విశ్వమానవుడిగా తయారు చేయడానికి అంటే ఒక సాధారణ వంగర గ్రామం నుంచి వచ్చిన ఒక సగటు తెలంగాణ తెలంగాణ బిడ్డ అంతర్జాతీయ స్థాయిలో ఒక విశ్వమానవుడిగా ఎదగడానికి కావలసిన నేపథ్యాన్ని తనకి తాను మార్గాన్ని వేసుకుని తనని తాను నిర్మించుకున్న ఒక పథం అనేది ఒక అద్భుతంగా మనకు కనిపిస్తుంది అందుకే ఆయన ఇక్కడ ఇంట్రెస్ట్ వల్ల నెసెసిటీ వల్ల ఈ రెండు కారణాల వల్ల అన్ని భాషల్లో కూడా ఈవెన్ ఫ్రెంచ్ స్పానిష్ అరబిక్ ఈ భాషల్లో కూడా ఆయన అద్భుతమైన ప్రావీణ్యతని సాధించాడు ఏ దేశంకి వెళ్తే ఆ దేశంలో ఆ దేశ విదేశీ వ్యవహారాల మంత్రిత్వ వ్యవహారాలు గానీ మిగతా వారితో ఆ భాషలో మాట్లాడే ప్రయత్నం చేసేవాడు మాట్లాడి చూపించేవాడు 
సో దానివల్ల ఏంటంటే ఎన్నెన్నో విదేశీ దౌత్యపరమైన అంశాలు చాలా సానుకూలంగా జరిగిన సందర్భాలు కూడా ఉన్నాయి ఎందుకంటే ఒకటి పాజిటివ్ పాయింట్ అది నువ్వు ఆ వారి భాషలో మాట్లాడే వెంటనే ఆటోమేటిక్ గా ఒక అద్భుతమైన పాజిటివ్ పాయింట్ అనేది ఎవరి గుండెల్లోనైనా ఎవరి మనసులోనైనా దోచుకోవడానికి ఒక ఒక మంచి మార్గం అది సో అందుకని ఈ విధమైనటువంటి ఒక వ్యూహాన్ని తను సహజంగాను వచ్చిన లక్షణం అది అలాగే ఆయన పదవి పరంగా కూడా అది చాలా ఉపయోగపడింది సో అందుకని పద్నాలుగు భాషలుగా దాదాపు పదిహేడు భాషలని నాకు గుర్తు మొత్తం ఎనిమిది భారతీయ భాషలు అలాగే అంతర్జాతీయ భాషలు మరొక ఏడు ఆరు ఏడు వరకు ఆయన అనగ్గలంగా మాట్లాడేవారు ఆయన మాతృభాష తెలుగు అలాగే మరాఠీ ఇంగ్లీష్ ఉర్దూ కూడా చాలా చక్కగా మాట్లాడేవారు సో అందుకని ఈ పదిహేడు దాదాపు పదిహారు పదిహేడు భాషల్లో ఆ ప్రావీణ్యత రావడానికి వారికి ఉండే తృష్ణ ఆ విజ్ఞాన దాహంతో పాటు దాంతో పాటు ఆయనకు ఉండే అవసరం కూడా దోహదపడి ఆసక్తి కూడా తోడై ఈ ఆ ఉన్నత స్థితికి రావడానికి కారణమని నేను వ్యక్తిగతంగా భావిస్తాను అయితే ఒకటి ఇక్కడ గమనించాల్సిన అంశం ఏంటంటే ఆయన ఎంత సంప్రదాయవాదో అంత ఆధునికవాది ట్రెడిషన్ రెండు రెండు కలగలిసిన ప్రయాణం పివి నరసింహారావు గారిది ఎందుకంటే ఆయన ఒక గమనం మీరు గమనిస్తే ఒకవైపు వేయి పడుగల లాంటి సంప్రదాయ సాహిత్యాన్ని సంప్రదాయ భాషా పాండిత్యాన్ని ఎంతగా ప్రేమించేవాడో ఆయన మళ్ళీ కంప్యూటర్స్ ని భారతదేశంలో మొట్టమొదటిసారిగా కంప్యూటర్స్ అనే బేస్డ్ లర్నింగ్ ని టీచింగ్ ప్రాసెస్ ని ఆయన హ్యూమన్ రిసోర్స్ డెవలప్మెంట్ మినిస్టర్ గా ఉన్నప్పుడు ప్రవేశపెట్టడానికి కావాల్సిన పూర్తి పథకాలను రూపొందించింది వారే మళ్ళీ తాను స్వతహాగా కంప్యూటర్ లాంగ్వేజెస్ కూడా కంప్యూటర్ లో కూడా లాంగ్వేజెస్ ఉన్నాయి ఇంకా గమ్మత్ చూడండి ఇక్కడ ఏంటంటే మనకు తెలిసిన సంప్రదాయ భాషలతో పాటు కంప్యూటర్ లాంగ్వేజ్ మూడు నాలుగు కంప్యూటర్ లాంగ్వేజ్ ని ఆయన అప్పట్లోనే అప్పట్లో మొదట్లో మొదటి తరంలో కోబాల్ బేసిక్ లోటస్ వన్ టూ త్రీ ఇలాంటి కంప్యూటర్ లాంగ్వేజెస్ ఉండేవి సో ఆ కంప్యూటర్ లాంగ్వేజెస్ అన్నిటినీ ఆయన నేర్చుకున్నాడు తెలుసుకున్నాడు ఎవరో కాదు ఎక్కడనో తెలుసుకున్నది కాదు ఎవరో ట్రైన్ దగ్గరికి వెళ్ళి నేర్చుకున్నది కాదు మాన్యువల్స్ ని పట్టుకుని హ్యాండ్ బుక్ పట్టుకుని కంప్యూటర్ తో పాటు వచ్చే హ్యాండ్ బుక్ ని మొత్తం నిరంతరం చదివి అధ్యయనం చేసుకుని దాన్ని అవపోషణ పట్టి దాన్నే తను ఆపరేట్ చేసి తన మీద తను ప్రయోగం చేసుకుని చూసుకుని అవన్నీ చేసేవాడంట ఇది వాణిదేవి గారు చెప్పిన మాట వారి కూతురు చెప్పింది అనమాట సో అందుకని ఇక్కడ వారు ఏంటంటే ఈ ఇలాంటి ఒక రెండు రకాల అన్ని అంశాలని అంటే ప్రపంచ గమనాన్ని అంతటినీ కూడా మూలాల్ని వదలని వాడు అలాగే ప్రపంచ గమనాన్ని కూడా విస్మరించని వాడు పివి నరసింహారావు సో అందుకే ఆయన ఏం చేశారంటే ఇక్కడ వేయి పడగలు వేయి పడగలు అనేది ఒక నవ్య సంప్రదాయ తాలూకు ఆలోచనతో కూడినటువంటి అద్భుతమైన గ్రంథం ఎపిక్ అది నిజంగా చెప్పాలంటే ఎపిక్ అంటే ఎపిక్ ఇతిహాసం అన్న దాంట్లో ఏముంటాయంటే ఒక విస్తృతమైన పరిధి ఉంటుంది ఎన్నెన్నో వందలాది క్యారెక్టర్స్ ఉంటాయి ఎన్నెన్నో జీవన నియమాలు జీవన గమనాలు జీవన సత్యాలు అందులో ఆవిష్కరించబడుతూ ఉంటాయి సో ఇలాంటిది ఎపిక్ అంటాం సో దాంట్లో మనకు గ్రీకు సాహిత్యంలో ఇలియడ్ ఒడిస్సి ఆయన హోమర్ రాశాడు అలాగే భారతీయ సాహిత్యంలో రామాయణం మహాభారత ఇవి రెండు మన ఎపిక్స్ అంటాం అలాగే ఈ వెయ్యి పడగలు కూడా అలాగే రామాయణ కల్పవృక్షం సో ఇలాంటివన్నీ కూడా ఎపిక్ స్థాయికి చెందినటువంటి అద్భుతమైన సాహితీ సృజనలు సో ఆయన అందుకే ఆయన పూర్తి ఆధునికవాది సంప్రదాయవాది ఈ రెండు కలగలిసింది ఆయన తరంలో వెయ్యి పడగలు ఈ రెండింటికి ప్రతీక అలాగే సంప్రదాయవాదం లాంటి ఎట్లా అంటే భాషా పరంగా మాత్రమే కాకుండా సాహితీ విలువల పరంగా మాత్రమే కాకుండా దాంట్లో ఉండే వస్తువు విషయంలో కూడా అంటే కథా వస్తువు విషయంలో కూడా ఆ ఒక భారతీయ సంస్కృతి సంప్రదాయాల మూలాలు కాపాడాలనే లక్ష్యంతో విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు ఈ నవ్య సంప్రదాయవాదం అని ఆ నియో క్లాసిసిజం అంటాం దీన్ని ఆ నియో క్లాసిసిజం పర్స్పెక్టివ్ లో రాసుకుంటూ వచ్చాడు ఎందుకంటే ఇక్కడ ఈ ఇక్కడ ఆయన వెయ్యి పడగలు మిగతా ఎన్నో గ్రంథాలు ఉన్నాయి అప్పటికి మహాభారతం ఉంది రామాయణం ఉంది భగవద్గీత ఉంది భాగవతం ఉంది ఇంకా అంతకు ముందు ఎంతో మంది పూర్వకవులు ఎంతో అద్భుతమైన కావ్యాలు రాశారు పద్య కావ్యాలు శ్లోకాల్లో రాశారు సంస్కృతంలో రాసినప్పటికీ ఈయన వెయ్యి పడగలు అనే దాన్ని ఎన్నుకోవడం వెనక కారణాలు దాని కారణాలను అధ్యయనం చేయాలంటే ముందు అప్పుడుండే సామాజిక ఆర్థిక రాజకీయ సాంస్కృతిక చారిత్రక పరిస్థితులు అంటే పర్టికులర్ గా నైన్టీన్ ఫార్టీస్ ఫిఫ్టీస్ మధ్యలో సిక్స్టీస్ మధ్యలో ఉండే పరిస్థితులను మనం గమనించాలి సో అంటే ఆ టైంలో విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు తెలుగు సాహిత్యంలో ఆ టైంలో అంటే విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు ముందు అధ్యయనం చేస్తే మనకు ఈ సహస్ర ఫన్ ఎందుకు పుట్టింది అనడానికి ఒక మూలము ప్రాతిపదిక దొరుకుతుందని నేను భావిస్తున్నా అందుకని దాన్ని ముందు వివరిస్తా ఎట్లా అంటే విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు 
నియో క్లాసిసిజం అనే భావనని అంటే నవ్య సంప్రదాయ వాదాన్ని ఎందుకు తలకెత్తుకున్నారు అంటే అప్పుడు అప్పుడే వెస్టర్న్ లిబరలిజం అంటే పాశ్చాత్య భావజాలానికి సంబంధించిన ఉదారవాద వైఖరులు అలాగే అభ్యుదయవాద ధ్వనులు తెలుగు సాహిత్యంలో ప్రవేశిస్తూ వస్తున్నాయి సో ఆ సమయంలో భారతీయత భారతీయ సంస్కృతి భారతీయ సంప్రదాయం తెలుగు జీవనం సో ఇవన్నీ కూడా కొంత ప్రశ్నలుగా ప్రశ్నార్థకంగా పడిపోయిన పరిస్థితి మిగతా అన్ని వైపుల నుంచి ఎంతో మంది నవ్య ఆలోచనతో దాడి చేస్తున్న సందర్భం కవితల ద్వారా కథల ద్వారా సాహిత్యం ద్వారా దాడి చేస్తున్న సందర్భం అంటే మొత్తం ఇప్పుడు సతీ సహగమనం అనుకోండి సో ఇలాంటి ఎన్నో కొన్ని దురాచారాలు ఉన్నాయి సదాచారాలు ఉన్నాయి గొప్ప ఆచారాలు గొప్ప సంప్రదాయాలు కూడా భారతీయ జీవనంలో తెలుగు వారి జీవనంలో అంతర్భాగంగా కొనసాగుతూ వస్తున్నాయి సో అది ఒకప్పుడు ఎయిటీన్ ట్వంటీ నైన్ లో సతీ సాగమన నిషేధ చట్టం అప్పుడు రాజా రామ్మోహన్ రాయ్ గారి కృషి వల్ల విలియం బెంటింక్ వల్ల ఒక సంస్కరణగా వచ్చింది అదొకటి జరిగిపోయింది సో అలాగే కానీ సంప్రదాయవాదులు మాత్రం ఎలా ఎట్లాగో ఉన్నారు చాలా మంది ఉన్నారు అంటేనే భారతీయతలో ఒక అద్భుతమైన జ్ఞానం ఉంది వేదాల్లో గొప్ప విజ్ఞానం ఉంది వేదాల్లో మ్యాథమెటిక్స్ ఉంది వేదాల్లో ఖగోళ శాస్త్రం ఉంది అనే విషయాన్ని కూడా నమ్మిన వాళ్ళు ఉన్నారు నిజానికి ఇప్పటికి కూడా అది నిజంగా నిరూపించబడ్డది కూడా సో అందుకని ఇలాంటి నేపథ్యంలో వెస్టర్న్ ఐడియాలజీతో కూడిన కొంతమంది సాహితీవేత్తలు భారతీయ మూలాలని భారతీయ తాత్వికతని భారతీయ జీవన విధానంలోని సామాజిక పరిస్థితులని ప్రశ్నించడం మొదలెట్టారు ఆ ప్రశ్నించడం మిగతా యూత్ ని అది ఆకర్షించడం మొదలెట్టింది విపరీతంగా సో ఆకర్షించి వాళ్ళందరూ కూడా దేవుణ్ణి వ్యవస్థని వ్యవస్థలోని నియమాలని ట్రెడిషన్స్ ని మనకు రిచువల్స్ ని ప్రాక్టీసెస్ అన్నిటినీ ప్రశ్నిస్తూ ధిక్కరిస్తూ వస్తున్న ఒక తరం అప్పుడు మొదలైంది సో వారందరికీ ఒక సమాధానం చెప్పాలి వారందరిలో మన జాతి మూలాలకు సంబంధించిన చైతన్యాన్ని నింపాలంటే అప్పుడు ఖచ్చితంగా ఒక నియో క్లాసిసిజం అప్రోచ్ తో ఒక నవల రాయాలి అనుకుని విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు ఆయన రాసిన రచనలన్నీ చెల్లెల కట్ట గాని విష్ణు శర్మ ఇంగ్లీష్ చదువు గాని మిగతా విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు రాసిన అన్ని రచనలు కూడా నియో క్లాసిసిక్ అప్రోచ్ తోనే ఉంటాయి ఎందుకంటే మన సంప్రదాయంలో ఉండే ఔన్నత్యం అని చెప్పడం ఉదాహరణకి ఇదంతా ఎలా ఉంటుందంటే మనం ఇప్పుడు ఆవు పేడతో ఇంటి ముందర చల్తాం కల్లాపి చల్తాం సో దానివల్ల ఏంటంటే ఏం చెప్తామంటే జనరల్ వాళ్ళ ఒక ప్రాక్టీస్ గా వచ్చింది బహుశా దాని వెనుక ఎన్ని రీజన్స్ ఉన్నాయో మనకు తెలియదు బట్ అది ఒక ప్రాక్టీస్ గా వచ్చింది రాగానే దాన్ని ఇప్పుడు దాని మీద నీ మనం ఉన్న ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో ఎట్లా ఇంటర్ప్రిట్ చేస్తామంటే ఆవు పేడలో సూక్ష్మ జీవులని బ్యాక్టీరియా అని వైరస్ ని నాశనం చేయగలిగే శక్తి ఉంది తర్వాత సూర్యకిరణాలు పొద్దున పొద్దునే సూర్యకిరణాలు పడినప్పుడు సూర్యకిరణాలతో ఈ ఆవు పేడలోని నీళ్లలో కలిసిన అది కలిసి అది మిగతా ఉండేటువంటి ఆ బ్యాక్టీరియా అంతా కూడా నాశనం చేస్తుంది అనేది ఇప్పుడు మనం దాన్ని చెప్తున్న సైంటిఫిక్ రీజన్ సో అంటే కొద్ద కొన్ని దశాబ్దాల కాలం నుంచి చెప్తున్న సైంటిఫిక్ రీజన్ అనేది సో ఇలాంటి తనాన్నే అప్పుడే నైన్టీన్ ఫార్టీస్ ఫిఫ్టీస్ సిక్స్టీస్ లోనే విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు ఆ ప్రయత్నం చేశారు తన రచనల ద్వారా అంటే ప్రతి భారతీయ సంప్రదాయంలో ప్రతి భారతీయ సామాజిక వ్యవస్థలో ఉండే ఆ ఔన్నత్యాన్ని దాని వెనుక ఆ సంప్రదాయం ఏర్పడడం వెనుక ఆ ఆచారం ఏర్పడడం వెనుక ఉండేటువంటి ఒక అప్పుడు సామాజిక అవసరాన్ని దాంట్లో ఉండే ఔన్నత్యాన్ని ఆయన నిరంతరం తన కథల ద్వారా చెప్పడం మొదలెట్టాడు సేమ్ అలాంటి అంశం అంటే దాంట్లో ఆధునికత ఉంది ఆధునిక కాలానికి తగినటువంటి ఆ అడాప్టేషన్ దాంట్లో ఉంది అనమాట సో దాన్ని వీరికి నచ్చి ఉండొచ్చు బహుశా అంటే ఈ తరహాలో మనం చెప్పాలి ఈ తరహాలో చెప్పాలి అంటే ఇప్పటి వరకు తను కూడా అనువాదం చేయాలనుకుంటే మళ్లీ రామాయణం మళ్లీ మహాభారతం అనువాదం కాకుండా ఒక కొత్త రచనని అనువాదం చేస్తే బాగుంటుందని భావించి ఉండొచ్చు సో దాని వల్లనే సహస్రఫన్ వెయ్యి పడగలని అత్యంత కష్టము క్లిష్టము సంక్లిష్టము అది పాత్రల పరంగా భాష పరంగా పదాల పరంగా అలాగే వస్తువు పరంగా అలాగే దాంట్లో ఉండే మొత్తం విస్తృతి పరంగా కూడా చాలా సంక్లిష్టమైంది అంత ఈజీ కాదు ఇప్పటికి మేము నేను చదివినప్పుడు కూడా నాకు కూడా చాలా దాన్ని కూడబలుక్కొని కూడబలుక్కొని చదవాలి ఎట్లంటే మనం ఇప్పుడు మిగతా నావెల్ చదివితే మిగతా ఏది చదివినా ఒక పేజీని ఒక కొంత టైమ్ లో మనం చదివేస్తాం మన స్పీడ్ గా వెళ్ళిపోతూ ఉంటాం విజువల్స్ మనకు క్రియేటివిటీ మన ఇమాజినేషన్ వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది బట్ వెయ్యి పడగల విషయానికి వచ్చేసరికి ఆ భాషని అర్థం చేసుకో ఎన్నెన్ని పదాలు ఎన్ని కొత్త పదాలు మన తెలుగే బట్ అన్ని మనకు వాడుకలో లేని ఎన్నెన్నో అద్భుతమైన పదాలు మనం వెతుక్కోగలుగుతాం అంటే ఎన్నో పదాలు కాలక్రమం లోపల వాడుక లేకపోవడం వల్ల కేవలం పుస్తకాలకే పరిమితం అయిపోయి గమనంలో వ్యవహారంలో వాడుకలో మాత్రం కనుమరుగైపోయినాయి సో అలాంటి ఎన్నెన్నో పదాలు ఎన్నెన్నో పదాలు ఎన్నెన్నో పదాలు మనకు ఆ వెయ్యి పడగల్లో దర్శనమిస్తాయి సో ఆయన ఎప్పుడు 
నిరంతరం ఆ ప్రాచీనతని గౌరవించే వ్యక్తి ప్రాచీన సంప్రదాయాన్ని భారతీయ తాత్వికతని భారతీయ దార్శనికతని కూడా ఎంతో గుండెల కత్తుకునే మనిషి గనక దాన్ని తన నిలువెల్ల కప్పుకున్న మనిషి గనక ఆ వెయ్యి పడుగుల అనే పుస్తకం ఆయనని బాగా ఆకర్షించి ఉంటుంది నేను వెళ్ళాను కూడా ఇప్పుడు బంగారంలో వాళ్ళు పివి ప్రభాకర్ రావు గారు వారి పుత్రుడు దాన్ని మొత్తం రినోవేషన్ చేయించారు సో వాళ్ళ అప్పుడు దాదాపు నైన్టీన్ ఫార్టీ టూ లో వంగరలో వాళ్ళ గృహం నిర్మించబడింది ఆ నిర్మించబడిన దాన్ని వీళ్ళు మొత్తం రినోవేషన్ చేశారు ఇప్పుడు కొత్తగా కొంచెం బాగా చేశారు సో దాంట్లో ఎక్కడైతే ఏ గదిలోనైతే పివి నరసింహారావు గారు కూతుని సహస్ర ఫన్ని అనువాదం చేశారో ఆ గదిని కూడా సందర్శించడం జరిగింది సో అంటే ఆ గది పాప చిన్న గది ఒక బెడ్ ఉంటుంది అంతే ఒక కిటికీ ఉంటుంది ఒక చిన్న తలుపు లాంటిది ఒక దిగుడు లాంటిది ఒకటి ఉంటుంది దాంట్లో కూర్చొని పాప రాసుకున్నారు ఎందుకు రాసుకున్నా అంటే ఆయనకు నచ్చింది అది ఆ నచ్చిన దాన్ని ఆ హిందీలోకి అనువదించాలి అంటే దాన్ని ఇది ఔన్నత్యం ఇది జాతీయ స్థాయిలో దేశ ప్రజలకి తెలియాలి దేశంలో ఉండే అన్ని అందరు ప్రజలకి తెలుగు వాడి యొక్క సత్తా తెలుగు సాహిత్యం యొక్క గొప్పతనం తెలియాలనే ఆకాంక్ష ఆయనని బహుశా దానికి రాసి రాయించి ఉండొచ్చు తర్వాత దాన్ని ఇంకా అందుకే హిందీనే ఎన్నుకున్నాడు ఆయన మిగతా వేరే చేయాలంటే ఆయన కన్నడలో చేయొచ్చు ఇంకేదైనా భాషలో మరాఠీలో ఉర్దులో చేయొచ్చు బట్ అవి కాకుండా హిందీలోనే అనుకున్నాను హిందీ ఎందుకంటే హిందీ భారతీయ భాష భారత జాతీయ భాష అధికార భాష హిందీ సో అందుకని హిందీలో రాయడం ద్వారా ఒక నేషనల్ స్పెక్ట్రమ్ లోకి దాన్ని తీసుకెళ్లిన అట్టు అవుతుందనే భావనతో చేశాడని అక్కడ దాన్ని అంటే నేను అధ్యయనం చేసిన మేరకు నాకు అర్థమైన విషయం సో అందుకని ఇక్కడ ఆయన సహస్ర ఫన్ అనే ఒక కావ్యం ద్వారా అంటే రచన ద్వారా వారు తమ జాతీయ స్థాయిలో తమకు ప్రజ్ఞని ప్రతిభని ప్రపంచానికి చాటి చెప్పారని చెప్పొచ్చు దానికి కేంద్ర సాహిత్య అకాడమీ అవార్డు కూడా రావడం అనేది అద్భుతమైన విశేషం సో అయితే ఇక్కడ ఏంటంటే దీనికంటే ముందు కూడా ఇంకొక కొన్ని రెండు మూడు విషయాలు కూడా మనం తెలుసుకోవాలి వారు వరంగల్లో కాకతీయ పత్రిక అని ఉంది వరంగల్ లో కాకతీయ పత్రిక ఉంది దానికి సంపాదకుడు వ్యవహరించారు అంటే జర్నలిస్ట్ కూడా ఇక్కడ ఎందుకంటే ఆయన ఒక జర్నలిస్ట్ కు ఉండే గొప్ప క్యూరియాసిటీ ఏంటంటే అన్ని తెలుసుకోవాలని తపన ఉంటుంది ఈ జర్నలిస్ట్ అంటే జర్నలిస్ట్ అంటే జనరలిస్ట్ జనరల్ గా ఉండే అంటే అన్ని అంశాలు ఒక స్పెషలిస్ట్ గా ఉండాలని అనుకోడు అది మెడిసిన్ మెడిసిన్ తెలుసుకోవాలనుకుంటాడు రాజకీయాలు తెలుసుకోవాలనుకుంటాడు అలా అన్ని సబ్జెక్టులు ప్రపంచంలో భూమికి భూమి మీద ఆకాశం కింద ఉండే ప్రతి అంశాన్ని తెలుసుకోవాలనే ఒక సహజమైన ఉత్సుకత జర్నలిస్ట్ కు ఉంటది సో అలాగే ఈయన కూడా ఆ ఉత్సుకత కొద్దే అన్ని రకాల అంశాల మీద ఆసక్తి కొద్దీ తను ఎక్కడ సాటిస్ఫై అవుతాడు అన్నప్పుడు ఆయనకు జర్నలిజం లోనే అనుకుని అన్ని వ్యాస అన్ని రకాల వ్యాసాలు రాయడానికి అనువుగా కాకతీయ పత్రిక సంపాదకుడుగా పనిచేశాడు కాకతీయ పత్రికలో ఆయన అద్భుతమైన కవితలు కూడా రాశాడు ఆర్త గీతికలు అని ఆ పేరుతో ఒక అద్భుతమైన కవితలు కూడా చాలా చక్కగా రాశాడు ఆ రాసిన కవితలు అన్ని కూడా ఆయన అన్ని సంప్రదాయ కోణంలోంచే ఉంటాయి రెండవది ఏంటంటే ఆ భాష కూడా ఇప్పుడు వెయ్యి పడగల్లో ఉన్న భాషకు దగ్గరగా ఉంటుంది అంటే అప్పుడు ఉండే తెలుగు పాండిత్యంతో కూడుకున్న తెలుగు అంటే సంస్కృత భాష ప్రభావితమైన పాండిత్యంతో కూడుకున్న తెలుగే అప్పట్లో ఉండేది గనక ఇప్పుడు ఉండే ఇప్పుడు ఉండేలాగా వ్యవహారికంగా మన మాటలు మన జీవనంలో ఉండే భాషని వాడడం అనేది అప్పట్లో అంతగా ఒక ఉద్యమం నడుస్తుంది అప్పుడు వ్యవహార భాష ఉద్యమం అనేది వచ్చింది ఆల్రెడీ కానీ ఏంటంటే ఈ సంప్రదాయ భాషనే సంప్రదాయ సాహిత్యాన్ని సంప్రదాయ శైలిలో ఉండే పదాలను ఉపయోగిస్తూనే కావ్యం రాయడం అనేది అప్పట్లో ఉన్న ఒక పాండిత్య ప్రదర్శన గనక సో ఆ దానికి మేధోతనానికి అది ఒక కులమానంగా ఉండేదని అప్పట్లో ఉండేది గనక ఆయన కూడా రాసింది అంటే అప్పుడు ఆ చదివింది ఆకలింపు చేసుకుని అర్థం చేసుకుని అంతా కూడా ఆకౌనంలోంచే అయి ఉండవచ్చు దానివల్ల ఆయన కవితలన్నీ కూడా అట ఊర్మి ఊర్మిని అని అంటే రాస్తాడు ఓర్మి ఓరిమి ఓరిమి మనం ఇప్పుడు ఓరిమి అనే పదం మనం జనరల్ గా వాడం ఓరిమి అంటే సహనము ఓపిక అనేది కానీ ఆయన ఓర్మి అనే పదాన్ని ఉపయోగించి రాశాడు కవితల్ని సో అట్లా ఆయన మన కాకతీయ పత్రికలో ఆర్త గీతికలు చూడండి టైటిల్ కూడా ఎంత గొప్పగా ఉంటుంది అంటే ఆర్తమైన గీతికలు ఇవన్నీ ఎట్లాంటివి అంటే ఆయన రాసిన కవితలన్నీ కూడా ఆర్తితో కూడినవి అంటే ఒక దుఃఖము వేదన నివేదనతో కూడినటువంటి ఒక పాటలు కవితలు అనే ఆలోచనని ఆర్త గీతికలు అనే పేరుతో తన నివేదనను వ్యక్తం చేసుకున్నాడు ఆయన సో అలా కాకతీయ పత్రికలో ఇవన్నీ చేశారు దీన్ని ఇదంతా ఇదంతా చివరికి అంటే ఆయనకు ఉండే ఆ సంప్రదాయ ఐడియాలజీ దాంతో కూడిన ఆధునిక భావాలకు సంబంధించిన ఒక విషయ వివేచన ఇవన్నీ కలిసి వెయ్యి పడగలు లాంటి ఒక నియో క్లాసిక్ వర్క్ ని రైటింగ్ ని ఇష్టపడేలా చేసి ఉండొచ్చు బహుశా 
సో దాంతో ఆయన అందుకే ఆ పుస్తకాన్ని ఎన్నుకుని దాన్ని అనువాదం చేశారని చెప్పొచ్చు సో అది సాహిత్య పరంగా వారికి పెద్ద జాతీయ స్థాయిలో అవార్డు రావడం కూడా అది ఒక చిన్న చంద్రుడుకో నూలు పోగులాగా ఒక మబ్బుకి మెరుగు తీగలాగా ఆయన పాండిత్యానికి అది ఒక మంచి గుర్తింపుగా కూడా మిగిలిపోయింది అది ఫిలాసఫర్ కింగ్ ఎందుకు ఫిలాసఫర్ కింగ్ అని ఎందుకన్నాడు అంటే కింగ్ షుడ్ బి ఎ ఫిలాసఫర్ ఆర్ ఫిలాసఫర్ షుడ్ బికమ్ ఎ కింగ్ దెన్ ఓన్లీ ద అడ్మినిస్టర్స్ అంటే ద పీపుల్ ద సబ్జెక్ట్స్ విల్ గెట్ ది బెస్ట్ బెనిఫిట్స్ ఫ్రమ్ ది అడ్మినిస్ట్రేషన్ అని చెప్తాడు ఆయన సో ఇక్కడ ఆయన కూడా అంతే ఎందుకంటే మనం చూ మనం చూడొచ్చు ఇప్పుడు ఎవరైనా చూడొచ్చు సాహిత్యం తెలిసిన పాలకుడు సాహిత్యం తెలియని పాలకుడు పాలకుడు ఎంత గొప్ప వాడైనా కావచ్చు కానీ సాహిత్యం తెలిసిన పాలకుడు పాలించే విధానంలో ఖచ్చితంగా ఒక తేడా కనిపిస్తుంది ఒక ఆర్తి కనిపిస్తుంది ఒక మానవీయ స్పర్శ మనకు కనిపిస్తుంది ఒక స్పందన కనిపిస్తుంది సేమ్ అలాంటిదే వారికి కూడా ఉంది ఎందుకంటే బేసికల్లీ కళాకారుడు గాని సృజనకారుడు గాని సాహిత్యవేత్త గాని సున్నిత మనస్కుడై ఉంటాడు ఎవరైతే ప్రపంచంలో జరిగే ప్రతి సన్నివేశానికి సంఘటనకు సందర్భానికి దుఃఖపడతారో స్పందిస్తారో తొందరగా స్పందిస్తారో వారే కళాకారుడు సాహిత్యవేత్తను సృజనకారుడు అవుతారు మిగతా అందరూ కాలేరు సో ఈ ఈ స్పందించే సుగుణం అంటే తన చుట్టూ ఉండే ప్రపంచంలో జరిగే ఆ రెస్పాన్స్ అవ్వడం అంటే అందుకే మిగతా వాళ్ళందరూ స్పందిస్తారు కానీ సాహిత్యవేత్త తొందరగా స్పందిస్తాడు అందుకే ఏదైనా చిన్న సంఘటన జరిగిందంటే ఫస్ట్ కవిత్వంలోంచే వస్తుంది ఫస్ట్ కవితలే వస్తాయి అలాగే ఇక్కడ ఈయన కూడా ఆ స్పందించే సంవేదన హృదయం వారికి పివి నరసింహరావు గారికి ఉండడం వల్ల వారు ఇట్లా వెంటనే ఇమ్మీడియట్ గా దానికి తగినట్టుగా అంటే ప్రజల విషయంలో కానీ పరిపాలన విషయంలో కానీ ఆయన వేర్వేరు మంత్రిత్వ శాఖలో ఇప్పుడు ఉదాహరణకి చెప్తాను ఇప్పుడు తెలంగాణ రావడానికి ముందు ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వంలో మంత్రిగా పనిచేశారు మంత్రిగా పనిచేసినప్పుడు విద్యా రంగంలో అంటే అలాగే ముఖ్యమంత్రిగా పనిచేసినప్పుడు విద్యా రంగంలో భూ సంస్కరణ విషయంలో అద్భుతమైన విప్లవాత్మకమైన నిర్ణయాలు తీసుకున్నాడు సో దాని వెనక ఏంటంటే తన తను నడిచొచ్చిన బాట ఉంది తన అనుభవాల సారం ఉంది నిజానికి చెప్పాలంటే ఆయన ఆ బంగర ప్రాంతంలో ఉండే ఎన్నో వందల ఎకరాల భూమికి ఆయన భూమికి వందల ఎకరాల భూమికి ఆయన అధినేత కానీ ఆ భూమికి అధినేతగా కాకుండా అతను మనం చెప్తే ఆశ్చర్యపోతాం అందరికంటే ముందు దాదాపు ఒక ఏడు వందల పైన ఎకరాలు దాదాపు తొమ్మిది వందల ఎకరాల భూమిని అక్కడి స్థానిక ప్రజలకి అక్కడి స్థానిక ప్రజలకి పంచిపెట్టిన వాడు ఆయన ఒక భూస్వామిని మనం ఇలాంటి తరానికి ఊహించగలుగుతామా ఒక భూస్వామి నిజంగా భూస్వామి అంటే ఇప్పుడు ఖచ్చితంగా భూమిని కాపాడుకుంటారు తప్ప ఆయన మిగతా వాళ్ళు చేయలేరు కానీ ఈయన చేశాడు ఎందుకు చేశారంటే ఆయనలో ఉండే ఆ సాహిత్యపరమైన ఒక గొప్పతనం ఏతుందో ఒక మానవీయ స్పర్శ ఒక ఆత్మీయ భావన ఏతుందో అది బహుశా దానికి కారణమని నేను భావిస్తాను సో అందుకనే ఖచ్చితంగా సాహిత్యం తను చదువుకున్న సాహిత్యము తను చూసినటువంటి ప్రపంచము సమాజము ఇవన్నీ ఒక వ్యక్తిలో ఒక గొప్ప మానవీయ కోణం రావడానికి దారితీస్తాయి సో అందుకే ఆయన ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు రెసిడెన్షియల్ స్కూల్స్ అనే విధానాన్ని ప్రవేశపెట్టాడు అసలు భారతదేశంలో ఎక్కడ అప్పటి వరకు ఇంకా రెసిడెన్షియల్ విధానం అనేది లేని టైంలో అంటే మన గురుకులాన్ని ఎందుకంటే ఇది సంప్రదాయవాది ఇది మొదటి నుంచి కూడా భారతీయ మూలాల నుంచి తన తాత్వికతని తన జీవన విధానాన్ని నిర్మించుకున్న వ్యక్తి కనుక అంటే బాగా ఆకలింపు చేసుకున్న వ్యక్తి కనుక ఆయన గురుకుల విధానం ఎప్పుడో ప్రాచీన కాలంలో వేద అధ్యయనాలు చేయడానికి గురుకుల ఆశ్రమాలు ఉండేవి ఆశ్రమాల్లోకి వెళ్లి గురువు దగ్గర శుశ్రూష చేసుకుంటూ వారు విద్యను అభ్యసించే విధానం మన ప్రాచీన కాలంలో ఉండింది సేమ్ అలాంటి దాన్నే రెసిడెన్షియల్ ఆవాస విద్యాలయాలని పేరుతో ప్రవేశపెట్టారు సో అది మనకు తెలుసు సర్వేల్ ప్రాంతంలో ఉంది అది ఆ తర్వాత ఎన్ని వందల మంది గొప్ప గొప్ప వ్యక్తులను సృష్టించిందో అది మనకు చరిత్ర చెప్తాను ఎంతో మంది ఐఏఎస్ లు ఐపీఎస్ లు గొప్ప గొప్ప డిప్లొమాట్స్ పాలసీ మేకర్స్ ఆ సర్వేల్ స్కూల్ నుంచే చదువుకొని పైకి వచ్చిన వాళ్ళు ఉన్నారు సో అలాగే మళ్ళీ ఆయన కేంద్ర మంత్రిగా అయిన తర్వాత హ్యూమన్ రిసోర్స్ డెవలప్మెంట్ మినిస్టర్ గా ఉండి అప్పుడు మళ్ళీ నవోదయ విద్యాలయ విధానానికి కూడా శ్రీకారం చుట్టింది మళ్ళీ వారి సారథ్యంలోనే సో అంటే ఇక్కడ విద్య అనేది ఆయన ఎందుకు భావించారంటే ప్రజల్లో జ్ఞానులు ఉంటారు అన్ని సామాజిక వర్గాల్లో అన్ని రకాల ప్రజల్లో జ్ఞానం అనేది ఉంటుంది సో జ్ఞానం అనేది ఎవరి సొత్తు కాదు అలాంటప్పుడు ఎవరైతే జ్ఞానాన్ని అన్వేషించే క్రమంలో ఉంటారో వారికి ఒక చేయూతనివ్వాలి ఒక ప్రోత్సాహాన్ని ఇవ్వాలి ఒక ఉత్సాహాన్ని ఇవ్వాలి ఒక మంచి అంటే ఒక ఎదుగుతున్న చెట్టుకి చుట్టూ ఒక మంచి నిర్మాణాన్ని ఇవ్వడం ద్వారా ఇంకా ఆ చెట్టుని 
మొక్కని గొప్ప చెట్టుగా మలసొచ్చనే ఒక నిర్మాణాత్మక వైఖరి నిర్మాణాత్మక దృక్పథం పివి నరసింహరావు గారిది మొదటి నుంచి ఉంది సో అందుకే ఆయన అలాంటి ఒక కొత్త సంస్కరణలకి శ్రీకారం చుట్టగలిగాడు రెండవది ఏంటంటే ఇప్పుడు మళ్ళీ ఓపెన్ జైల్స్ మనం ఊహించగలుగుతామా జైల్లో వేసేదే జనరల్ గా ఎవరన్నా నేరస్తుడు లేదా ఎవరన్నా ఉన్నప్పుడు ఎవరన్నా తప్పు చేసిన వారు అంటే సామాజిక నియమాలని లేదా సామాజిక సుస్థితిని భంగం చేసిన వాళ్ళని తీసుకెళ్లి మనం జైల్లో పెడతాం ఎందుకంటే కరెక్షనల్ మెజర్స్ అంటే వారిలో పరివర్తన కోసమని జైల్లో పెట్టడం ఉంటుంది కానీ ఓపెన్ జైల్ అనే విధానాన్ని పెట్టడం అనేది ఎవరు ఎక్కడ భారతదేశంలో ఎక్కడ లేని ఒక కొత్త విధానం దాన్ని ఓపెన్ జైల్ సిస్టమ్ ని భారత్ మన ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ప్రారంభించింది పివి నరసింహరావు గారే సో ఆయన అదొక గొప్ప సంస్కరణ అది 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 ఊహించని సంస్కరణ సో అదొకటి అంటే మిగతా నేరస్తులు కూడా వాళ్ళని ఇంకా వారిని వేర్పాటు చేయడం కాదు వారిని సమాజంలో అంతర్భాగం చేయడం ద్వారానే వాళ్ళలో పరివర్తన తీసుకురావచ్చు వారిలో వారు చేసిన తప్పు పట్ల వారు చేసిన అన్యాయం పట్ల వారిలో అవగాహన కలిగించేలాగా ఒక అవకాశాన్ని ఇవ్వాలనే ఉద్దేశంతో చేసిన కార్యం ఆయనకుంటే వ్యక్తిగత అనుభవాలు దానికి తోడు సాహిత్య అనుభవం సాహిత్య అధ్యయనం వల్ల ఇదంతా వచ్చింది లేకపోతే వచ్చేది కాదు అలాగే ఇంకొకటి ఏంటంటే భూ సంస్కరణలు కూడా అసలు భారతదేశం మొత్తం మీద భూ సంస్కరణలు తీసుకొచ్చి కొన్ని ఏదో ముప్ప సీలింగ్ పెట్టి ల్యాండ్ సీలింగ్ యాక్ట్ పట్టణ భూ గరిష్ట పరిమితి చట్టాలు చేసినప్పుడు అది మిగతా వాళ్ళందరూ ఎప్పటికో అప్పటి వరకు చాలా మంది కమ్యూనిస్టులు అందరూ చెప్పిన విధానం ఏంటంటే సోషలిజం గాని కమ్యూనిజం గాని చెప్పిన సిద్ధాంతం ఏంటంటే దున్నేవాడికే భూమి ఉండాలి భూమి అందరి సొత్తు కావాలి కొంతమంది చేతుల్లో మాత్రమే ఉండకూడదు భూస్వాముల చేతుల్లోనే భూమి ఉండకూడదు శ్రామికుడికి దక్కాలి అనేది ఇవి జనరల్ గా చెప్తున్న మాటలు కానీ ఇక్కడ ఈయన ఏం చేసిన ఆచరణలు చూపించాడు ఈయన ఎంత సంప్రదాయవాదో అంత ఆధునికవాది అంత ప్రజాస్వామ్యవాది సో అందుకే ఆయన వెంటనే దాన్ని అమలు చేసి భూ భూగరిష్ట పరిమితి చట్టాన్ని తీసుకొచ్చారు అలాగే ల్యాండ్లెస్ పీపుల్ కి భూమి లేని నిరాశ్రయులకి ఎంతో మందికి భూమిని వచ్చేలాగా భూమి పంపకం జరిగేలాగా భూ సంస్కరణ తీసుకురావడం జరిగింది సో దీని వెనుక అంత కూడా ఏముంటుందంటే ఒక సాహితీవేత్తగా ఆయనకు ఉండే ఆ సెన్సిటివిటీ ఆ సున్నితత్వం ఏదైతుందో అదే ఈ నిర్ణయాలు తీసుకోవడానికి ఖచ్చితంగా కారణం ఉంటుంది అందుకే ఒక సాహితీవేత్త ఒక కళాకారుడు ఒక సృజనశీలి ఎవరైతే ఉంటారో అక్షర ప్రేమికుడు ఖచ్చితంగా తన అధికారంలో ఉంటే పదవిలో ఉంటే ఆ తాలు ఆ మేరకు ఆ డిఫరెన్స్ అనేది ఖచ్చితంగా కనిపిస్తుంది ఇది పివి నరసింహరావు గారి విషయంలో ఒక అత్యంత అద్భుతంగా నిజమైన సత్యం ఇది అందుకే ఆయన పాలకుడుగా చేసిన నిర్ణయాలన్నింటి వెనక సాహితీవేత్తగా ఆయన ఆయన ఎదిగిన తీరు తనలో ఉన్న వ్యక్తిత్వం అంతా కూడా ఇక్కడ ప్రతిబింబితమైందనే చెప్పొచ్చు అంటే ఇక్కడ ఒకటి ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇప్పుడు మనకు చాలా మంది ఆ అరుదుగా కనిపించే అద్భుతమైన మూర్తిమత్వాలు వ్యక్తిత్వాలలో ఒకవైపు పివి నరసింహరావు గారు ఉంటే మరొక వైపు కేసీఆర్ గారు కనిపిస్తారు మనకి ఎందుకంటే కేసీఆర్ గారు కూడా అత్యంత అద్భుతమైన కళాపిపాసి కళాహృదయం ఉన్న మనిషి సాహితీవేత్త కవితలు రాస్తారు పాటలు రాస్తారు సంప్రదాయ సాహిత్యం అంటే అద్భుతమైన ప్రేమ పద్య సాహిత్యం పట్ల విపరీతమైన ఆరాధన ఎన్నెన్నో పద్యాలని అనర్గలంగా సుభాషిత శతకాల నుంచి మొదలుకొని ఏ పద్యానైనా అంటే మందార మకరందాలు మరి పోతన పద్యాలని కూడా అత్యంత అద్భుతంగా కంటత ఇప్పటికీ కంటత చెప్పగలిగిన ప్రావీణ్యత ఆ ప్రేమ ఉన్న అరుదైన పాలకులు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కాలకుండ చంద్రశేఖరరావు గారు సో అందుకే వారికి సాహిత్యం పట్ల ప్రేమ అందుకే తెలంగాణ రాష్ట్రం ఆవిర్భవించినప్పటి నుంచి ప్రతి సందర్భంలోనూ తెలంగాణ రాష్ట్రం రావడానికి ముందు కూడా సాహితీవేత్త అందరినీ తలకెత్తుకుని తెలంగాణ జాతి ఔన్నత్యాన్ని ప్రపంచానికి చాటి చెప్పే ప్రయత్నం తెలంగాణ ఉద్యమంలో చేయడం వెనక కేసీఆర్ గారి యొక్క వ్యూహము కేసీఆర్ గారికి ఉండే అక్షరం పట్ల సాహిత్యం పట్ల ఉండే ప్రేమే కారణం ఆ తర్వాత తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఏర్పడిన తర్వాత వారి సారథ్యంలో ఎన్నెన్నో అద్భుతమైన ఇప్పుడు దాశరథి పేరిట ఒక అద్భుతమైన పురస్కారము జయంతి ఉత్సవాలు చేయడం భాషా సాంస్కృతిక శాఖ ద్వారా అలాగే కాళోజీ నారాయణరావు గారి పేరిట తెలంగాణ భాషా దినోత్సవంగా ప్రకటించడమే కాకుండా ఆ పేరిట ఒక అద్భుతమైన పురస్కారాన్ని ఏర్పాటు చేసి సాహితీవేత్తలందరినీ గౌరవించుకోవడం సో ఇలాంటి ఎన్నెన్నో అంశాలు ఇంకా అన్నిటిని మించి అప్పుడెప్పుడో మనం చదువుకుంటాం చదువుకున్నాం అలసాని పెద్దన పల్లకిలో వెళ్తుంటే శ్రీకృష్ణ దేవరాయాలు ఆ పల్లకి మోసాడని చదువుకున్నాం అది చరిత్ర కానీ మన కళ్ళ ముందున్న ఒక అద్భుతమైన వాస్తవం ఏంటంటే ఒక జ్ఞానపీఠ అవార్డు గ్రహీత ఒక ఆధునికాంధ్ర కవిత్వము సంప్రదాయం ప్రయోగము లాంటి ఎన్నెన్నో పరిశోధనాత్మక గ్రంథాలను రాసిన అద్భుతమైన రచయిత కవి బహుముఖ ప్రజ్ఞాశాలి శ్రీ డాక్టర్ శ్రీ నారాయణ రెడ్డి గారి అంతిమ యాత్రలో 
గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారే కేసీఆర్ గారు ఒక పెద్ద కొడుకులాగా ఆ ముగ్గురు బిడ్డలున్న డాక్టర్ సి నారాయణ రెడ్డి గారికి ఒక పెద్ద కొడుకులాగా ముందుండి నడిపించి వారి అంతిమ యాత్రలో తెలంగాణ రాష్ట్రం మొత్తం మీద ఉండే కవులందరూ వచ్చి నిరాజనలు అర్పించే విధంగా ఆదేశాలు జారీ చేసి బస్సులు ఏర్పాటు చేసి అందరికి అందరిని ఆ అంతిమ యాత్రలో మహాప్రస్థానంలో పాల్గొనేలాగా చేసి ఒక అద్భుతమైన నివాళిని నిరాజనాన్ని అర్పించారు సో ఇవన్నీ ఉదాహరణలు ఏంటంటే ఎట్లా చెప్పొచ్చు అంటే ఇప్పుడు పివి నరసింహరావు గారికి జరుగుతున్న శతయంతి వేడుకలలో కూడా వారే కీలకమైన పాత్ర కీలకమైన భూమిక పోషిస్తూ ప్రభుత్వ యంత్రాంగాన్ని అలాగే ప్రజలందరినీ కూడా చైతన్య పరుస్తూ వారే ఒక స్ఫూర్తిగా నిలుస్తున్నారు అలాగే ప్రపంచ తెలుగు మహాసభలు మనందరం చూసాం అప్పుడెప్పుడు నైన్టీన్ సెవెంటీ ఫైవ్ లో మొదలయ్యాయి కానీ తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చిన తర్వాత తెలుగు మహాసభలని జరిగినంత వైభవంగా గతంలో ఎప్పుడు జరగలేదనే ఒక పేరుని ప్రతిష్టని గౌరవాన్ని పొందడం వెనుక గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారికి తెలుగు భాష పట్ల సాహిత్యం పట్ల కవుల పట్ల కళాకారుల పట్ల ఉన్నటువంటి ఆ ప్రేమ అనురాగము అనురక్తి వల్లనే ఇదంతా అద్భుతం జరిగింది పార్టీలకు అతీతంగా ఒక సాహిత్యాన్ని అభిమానించే వ్యక్తిగా కేసీఆర్ గారు ఎప్పటికప్పుడు ప్రతి సందర్భంలో కూడా తన ముందుండి తన యొక్క ప్రేమని చెప్తాడు ఎట్లా అంటే ఆ సాహిత్యం పట్ల ఉండే ప్రేమని సో ఇప్పుడు కూడా జరుగుతున్నది కూడా అందులో భాగమే ఇంకా ఇంకొకటి ఏంటంటే పివి నరసింహరావు గారికి ఎట్లయితే సాహిత్యం పట్ల ప్రేమ ఉందో సేమ్ మళ్ళీ మనం కే మన కె చంద్రశేఖర్ రావు గారి లో మనం గమనించవచ్చు వీరు కూడా కవితలు రాస్తారు చాలా నల్లగొండ ఫ్లోరోసిస్ మీద కేసీఆర్ గారు చెప్పిన వాక్యాలు అయితే అద్భుతంగా ఇప్పటికీ జనం గుండెల్లో మిగిలిపోయాయి అలాగే తెలంగాణ ఉద్యమ సమయంలో ప్రజలను ఉరుతొలగించిన ప్రతి పాట వెనుక ఆ దానిలో లైన్స్ లేకపోతే దాని స్ఫూర్తి దానికి ఏ కోణంలో రాయాలో మొత్తం నిర్దేశించి ఆయా రచయ రచయితల చేత పాటలు రాయించుకున్నది రాసి రాయించింది కేసీఆర్ గారే ప్రత్యక్షంగా సో ఇదంతా అందరికీ తెలుసు సో అందుకని ఆ కవిత్వం పట్ల సాహిత్యం పట్ల వారికి ఉండే అభిమానం అనన్య సామాన్యం మళ్ళీ అంటే ఎన్నో కొంతమంది ఉంటారు పాలకులు సాహిత్యాభిమానులుగా ఉండడం అనేది తక్కువ చూస్తాం మనం సో అలాంటి అరుదైన వ్యక్తిత్వము మూర్తి మొత్తము సాహితీ అభినివేశము సాహితీ గౌరవం ఉన్న ముఖ్యమంత్రి శ్రీకాళకొండ చంద్రశేఖర్ రావు గారు సో అందుకే ఒక సాహితీవేత్తకి నిరాజనంగానే భావించాలి ఇప్పుడు ఇది జరుగుతున్న శతయంతి ఉత్సవాలు పివి నరసింహారావు గారిలోని బహుముఖీన తత్వాన్ని అంటే ఒక సాహిత్య వ్యక్తిత్వాన్ని అలాగే అంతర్జాతీయ నైపుణ్యాన్ని విదేశీ దౌత్య వ్యవహారాల నైపుణ్యాన్ని అలాగే నూతన ఆర్థిక సంస్కరణల్ని రూపొందించిన ప్రవక్తగా ఒక రూపశిల్పిగా ఆయన యొక్క ప్రభావాన్ని సో మొత్తం భారతీయ ఆర్థిక జీవనంలో భారతీయ పాలనా రంగంలో తెలుగు పాలన రంగంలో వారు వేసిన ముద్ర విద్యా రంగంలో అలాగే మిగతా జైళ్ల సంస్కరణలో ల్యాండ్ రిఫార్మ్స్ లో వారు చేసినటువంటి ఒక ప్రభావాన్ని ఆవిష్కరించాలనే లక్ష్యంతోనే ఈ శతయంతి ఉత్సవాలని అద్భుతంగా నిర్వహించడానికి కంకణం కట్టుకోవడం జరిగింది సో అందుకని ఇద్దరిలో కూడా అంటే కేసీఆర్ గారిలో ఉన్న ఆ సాహితీ ప్రేమ ఇక్కడ పివి నరసింహరావు గారిలో ఉండే సాహితీ ప్రేమ కూడా గొప్పవి ఈ మనం చాలా ఆదర్శంగా తీసుకోవాల్సినవి అలాగే ఇదే సందర్భంలో నేను ఒక మాట చెప్తాను ఆయన ఒక ఎవరు పివి నరసింహరావు గారు ఒక కవితను ఇప్పుడు ఉదాహరిస్తాం ఎట్లంటే దీంట్లో ఆయన వ్యక్తిత్వం అంతా మనకు కనిపిస్తుంది ఇవి ఐదారు లైన్ లే ఉంటుంది బట్ ఏంటంటే ఈ ఐదారు లైన్లలోనే ఆయన వ్యక్తిత్వం మనకు ఆవిష్కృతం అవుతుంది దాంట్లో ఏంటంటే నేనొక చైతన్య ఓర్మిని దిక్కుల ప్రగతి శకలము ఇది నా సంతత కర్మ మరే హక్కులు లేవు నాకు ఈ విధానం నిషిధి మహిత జాగృతి పుంజముగా వెలుగుటయే నా తపస్సు వెలిగించాలి నా ప్రతిజ్ఞ ఇది ఆయన రాసిన కవిత పన్ను డెబ్బై రెండు ప్రాంతంలో రాసిన కవిత ఇది ఆయన వ్యక్తిత్వాన్ని తెలియజెప్పిన కవిత ఒక చైతన్యత్వాన్ని కోరుకున్న మనిషి ప్రగతిని కోరుకున్న మనిషి అలాగే కర్మ సంతత కర్మ అని మళ్ళీ ఇక్కడ చూడు ఎంత సంప్రదాయవాదాన్ని కూడా ఎప్పుడు విస్మరించని అంటే ఆ నే సంప్రదాయం అనే నేల మీద పునాదుల మీదనే తన తత్వాన్ని తాత్వికతను నిర్మించుకున్న మనిషిగా ఆయన చెప్పుకుంటూ వచ్చాడు అట్ ద సేమ్ టైం మళ్ళీ ఒక డిటాచ్డ్ అటాచ్మెంట్ ఫీలింగ్ నిజంగా మనం చెప్తాం నిష్కామ కర్మ తాత్వికతలో కనిపించే భారతీయ జీవన సూత్రం నిష్కామ కర్మ ఆ నిష్కామ కర్మ తాలూకు అంశాలని మరే హక్కులు లేవు నాకు అని చెప్తాడు అలాగే మహిత జాగృతి పుంజముగా వెలుగుటయే నా తపస్సు మహిత జాగృతి పుంజముగా అంటే పుంజం అంటే ఒక కిరణ మొత్త కిరణాల బంచ్ అంటే రే ఆఫ్ బీమ్స్ అట్లా వెలిగి వెలుగుటయే నా తపస్సు నా తపస్సు యొక్క నేను చేస్తున్న ప్రతి అంశం యొక్క అంతిమ లక్ష్యం ఏంటంటే 
ఈ ప్రపంచానంతటినీ మహిత మహిళ లోకానంతటినీ నిషీది నుంచి చీకట్ల నుంచి ఒక వెలుగు వైపు పయనింపజేయడమే నా తపస్సు యొక్క ప్రధాన లక్ష్యం ఆ వెలిగించాలనుకోవడమే నా ప్రతిజ్ఞ అనే కవితలో తన భావనని తన వ్యక్తిత్వాన్ని తన మూర్తిమత్వాన్ని ఆవిష్కరించారు పివి నరసింహరావు గారు ప్రతి కవి తన రచనల్లో కనిపిస్తాడు మనకి ఇందులో కూడా అది కనిపిస్తుంది ఒకటి తర్వాత ఆయన ఎంత అంటే ఆయన భాషా పాండిత్యం వల్లనే ఆయన రిటార్ట్ ఇవ్వడం కూడా అద్భుతం ఎంత మనం అందరం అనుకుంటాం ఏంటంటే ముని మౌని అని అనుకుంటాం అంటే మనకు ఆయన పాలనా విధానాన్ని గమనించిన తర్వాత ఏమనిపించింది అంటే నిర్ణయం తీసుకోకపోవడం కూడా ఒక నిర్ణయమే అనే ఒక కొత్త కోణం పాలనా విధానంలో మనకు తెలిసి వచ్చింది అలాగే ఆయన మాట్లాడిన వాటలన్నీ కూడా ఎంతో గొప్పగా ఇప్పటికీ ఒక ఇడియామాటిక్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ గా మిగిలిపోయిన సందర్భాలు ఉన్నాయి అవి ఉదాహరణకి ఢిల్లీకి రాజైన తల్లి కొడుకే ఆయన ప్రధానమంత్రి అయిన తర్వాత ఆయనని హైదరాబాద్ లో సన్మానం చేసినప్పుడు ఢిల్లీకి రాజును కావచ్చు కానీ తల్లి కొడుకే అనే ఒక్క మాట చెప్పి అంటే మనదైన పదబంధాల్లోంచి మనదైన సామెతల్లోంచి ఆ పదాన్ని ఏరుకొని చెప్పి మట్టి పట్ల ఈ ప్రజల పట్ల తను ఎదిగొచ్చిన నేల పట్ల ఉండే ప్రేమను వ్యక్తం చేసిన మనిషి పివి నరసింహరావు గారు సో అలాగే ఇంకొక మాట కూడా ఏంటంటే తత్వం తన పని తాను తీసుకుపోతుంది లా కెన్ టేక్ ఇట్స్ ఓన్ డ్యూ కోర్స్ అనే మాట అది ఇప్పటికీ ఇప్పుడు ప్రతి ఏ సందర్భంలోనైనా వాడుకోవడానికి వీలుగా వచ్చిన ఒక పదంగా మనకు కనిపిస్తుంది సో ఇవన్నీ ఎప్పుడు మాట్లాడగలుగుతారంటే జీవన సారాన్ని అంత సారాంశాన్ని అంతా చెప్పగలిగిన వాళ్ళు మాత్రమే ఇలాంటి మాటలు చెప్పగలుగుతారు సో అందుకే ఆయన మౌనంగా ఉండొచ్చు ఎక్కువ సందర్భాలలో ఎక్కువ మాట మిథభాషి బట్ ఏంటంటే ఆ తాత్వికత జీవన్ జీవితాన్ని అంతా తెలుసుకున్న ఒక జ్ఞాని తాలూకు మౌనం అది ఆయన ప్రతి సందర్భంలో కానీ నిర్ణయాలు తీసుకున్న విషయంలో మాత్రం చాలా స్ట్రాంగ్ నిర్ణయాలు కూడా తీసుకుని ప్రపంచానికి ఒక కొత్త మార్గాన్ని చూపించిన వాడు ఆయన సో దీని వెనుక అంతా కూడా ఆయనకు ఉండే సాహిత్య నేపథ్యము తర్వాత భారతీయ తాత్విక జీవనం ఒక ఫిలాసఫర్ ఫిలాసఫీ లోని తనమే ఆయనలో మనకు కనిపిస్తుంది సో ఇదే సందర్భంలో కొన్ని ఆయన విట్స్ కొన్ని ఉన్నాయి ఒక అద్భుతం అంటే వెంటనే ఇమీడియట్ గా రిటార్ట్ అంటే ఆయనకు ఎంత ఇమీడియట్ గా అంటే చరిత్ర పట్ల భాష పట్ల ఎంత కమాండ్ అనే విషయం చెప్పడానికి ఒక చిన్న ఉదాహరణ చెప్తాను ఒకసారి ఏంటంటే పాకిస్తాన్ లో వాళ్ళు మాకు మీ తాజ్మహల్ మాకు ఇవ్వచ్చు కదా తాజ్మహల్ లో మేము తాజ్మహల్ ఉంది మీరు తాజ్మహల్ అని గొప్పగా చెప్పుకుంటున్నారు అంటే విడిపోయిన తర్వాత పాకిస్తాన్ వాళ్ళు తాజ్మహల్ ని మాకు ఇవ్వచ్చు కదా అని అన్నారంట అంటే అప్పుడు ఆయన వెంటనే తడుముకోకుండా అసలు క్షణకాలం కూడా ఆలస్యం చేయకుండా అయితే మీరు హరప్ప మొహంజుదార్ మాకు ఇచ్చేయండి అని అన్నారు చూడండి ఎంత అద్భుతం అంటే హరప్ప మొహంజుదార్ ప్రాచీన సింధు నది నాగరికత కాలానికి సంబంధించినది చరిత్ర ఆనవాళ్ళు అది అలాగే ఇక్కడ తాజ్మహల్ ది అన్నప్పుడు ఒకవేళ అంటే మీరు ఒకవేళ సరే ఓకే ఇఫ్ దట్ ఈస్ ద కేస్ మీరు హరప్ప మొహంజుదార్ మాకు ఇచ్చేయండి అని అన్నారు అంటే అంత టైమ్లీగా అంటే ఎంత లాజికల్ గా ఒక హిస్టారికల్ పర్స్పెక్టివ్ తో లాజికల్ గా విట్ ని వేయడంలో రిటార్ట్ ఇవ్వడంలో ఆయనకు ఆయనే తాటి అలాగే ఒకసారి లండన్ లో ఒక కాన్ఫరెన్స్ జరుగుతున్నప్పుడు ఆ కాన్ఫరెన్స్ లో ఈయన ఇంపీరియలిస్ట్ అంటే బ్రిటిష్ ఇంపీరియలిజం అంటూ మాట్లాడుతున్నారంట మాట్లాడుతుంటే అందులో ఉన్న ఒక స్కాలర్ ఏం చేశారంటే మీరు బ్రిటిష్ ఇంపీరియలిజం అని అంటున్నారు బ్రిటిష్ సామ్రాజ్యం అని అంటున్నారు ఇది ఎంతవరకు కరెక్ట్ కాదండి ఆయన ఆబ్జెక్టింగ్ ఇట్ అని అన్నట్టు అంటే వెంటనే ఈయన అన్నట్ట బట్ వీఆర్ వీఆర్ ఆల్సో నాట్ స్నేక్ చార్మర్ యునో అని అన్నట్ట అంటే అప్పుడు బ్రిటిష్ వాళ్ళలో భారతీయులు అంటే ఏం చేస్తారంటే పాములాడించటం వల్లే అనేది అప్పటికి ఎస్టాబ్లిష్ అయిపోయింది భారతదేశం అంటే ఏం చేస్తారంటే అయ్యా వాళ్ళంతా పాములాడిస్తారయ్యా అంటే స్నేక్ చార్మర్ దట్స్ ఇట్ కానీ అంటే మీ దృష్టిలో మాత్రం మేము స్నేక్ చార్మర్ ఉండొచ్చు మా దృష్టిలో మాత్రం మీరు ఇంపీరియలిస్ట్ గా ఉండకూడదా మా మా అభిప్రాయం ఇది మీరు ఎందుకంటే వచ్చారు వచ్చి ఆక్రమించుకున్నారు ఇవన్నీ జరిగాయి కనుక మీరు అన్నారు మీరు అందుకని అట్లా రిటార్ట్ వెంటనే ఇమ్మీడియట్ గా రిటార్ట్ ఇవ్వడం అనేది ఆయనకుండే గొప్ప తనం అది సో అది ఎందుకు వచ్చిందంటే ఓన్లీ బికాస్ హీఈస్ హ్యావింగ్ దట్ హోల్డ్ ఓవర్ లాంగ్వేజ్ అండ్ లిటరేచర్ అండ్ ఆల్ ది హిస్టారికల్ ఎవిడెన్స్ హిస్టారికల్ అంశాల పట్ల కూడా ఆయనకుండే జ్ఞానము పరిజ్ఞానం వల్లనే ఇవన్నీ కూడా జరిగాయని నేను భావిస్తాను ఇలాంటి చిన్న చిన్న కూర్చుని చెప్పడానికి చిన్న ఉదాహరణ బట్ ఏంటంటే దే ఆర్ హ్యావింగ్ లాట్ ఆఫ్ మీనింగ్ సో అందుకని ఇలాంటి ఒక అద్భుతమైన మూర్తి మొత్తం సాహిత్య పరంగా కానీ ఇవన్నీ మూర్తి మొత్తం ఆయనది సో అందుకే ఆయన ఏం చేశారంటే ఆయన ఉన్న టైంలోనే తెలుగు ప్రాంతానికి అవార్డులు వచ్చాయి జాతీయ స్థాయిలో ఉదాహరణకి పద్మ విభూషణ్ కాళజీ నారాయణరావు గారికి పద్మ విభూషణ్ అవార్డు రావడంలో
డాక్టర్ సి నారాయణ రెడ్డి గారికి లేదా కవి కవి సమ్రాట్ విశ్వనాథ్ సత్యనారాయణ గారికి జ్ఞానపీఠ అవార్డు రావడం వెనుక కూడా వారే ప్రధాన భూమిక ప్రధాన పాత్ర కూడా పోషించారనేది మనకు చరిత్ర చెప్తున్న సత్యం అలాగే అంటే అప్పుడు ఆ ఢిల్లీలో ఉన్నారు ఢిల్లీలో కేంద్ర మంత్రిగా ఉన్నారు ఆ దాని వల్ల అది రావడం అనేది కొంచెం సుఖరం ఈజీ అయిపోయింది అంటే రాకూడదని కాదు బట్ అంతకంటే ప్రతిభా సంపన్నతకి కొదవలేదు తెలుగు ప్రాంతంలో తెలుగు సాహిత్యంలో కానీ అక్కడ మన వైపు నుంచి ఒక వాయిస్ చెప్పడానికి కావాల్సిన సందర్భంలో పివి నరసింహరావు గారు తన భుజాల మీద వేసుకుని తెలుగు వారి ఔన్నత్యాన్ని తెలుగు భాష ఔన్నత్యాన్ని తెలుగు సాహిత్యం యొక్క సొబగుని గొప్పతనాన్ని తనకి ఇతర భాషలతో పరిజ్ఞానం ఉంది కనుక వాళ్ళకి కరెక్ట్ గా కమ్యూనికేట్ చేయగలిగారు అద్భుతంగా చెప్పగలిగారు హిందీ ప్రాంత ప్రజలకి హిందీ ప్రాంత జడ్జిలకి అక్కడ ఉండేటువంటి జ్యూరీ మెంబర్స్ అందరికీ కూడా ఈ రచనల్లో ఉండేటువంటి ఔన్నత్యాన్ని తెలుగు రచనల్లో ఉన్నటువంటి ఔన్నత్యాన్ని వారికి వివరించి దాన్ని ఒప్పించి అవార్డులు రావడంలో ఆ కీలకమైన భూమికని వారు పోషించారని చెప్పొచ్చు దీని వెనుక వారికి సాహిత్యం పట్ల ఉండే ప్రేమ భాష పట్ల ఉండే అనురక్తి తన మూలాల పట్ల ఉండేటువంటి ఆ అభిమానమే ప్రధాన కారణం అందుకని పివి నరసింహరావు గారు ఎన్ని కోణాల నుంచి కనిపించిన ఆ కోణాలన్నింటికీ మూలాలు మాత్రం అంటే స్ప్రింగ్ ఎక్కడి ఉందంటే ఆ వెలువ మొదటి నుంచి ఆ ఎక్కడి నుంచి మొదలైందంటే ఖచ్చితంగా అక్షరం నుంచి మొదలైంది సాహిత్యం నుంచి మొదలైంది భాష పట్ల ఉండే ఆయనకు ఉండే ప్రేమ నుంచి మొదలైందని నేను భావిస్తాను దాని యొక్క విస్తృతమైన రూపాలే అంటే మానిఫోల్డ్ అంశాలే ఆయన మిగతా అన్ని కూడా అని కూడా అనిపిస్తుంది అంటే పివి నరసింహరావు గారి మూర్తిమత్వ సౌధానికి పునాదులు అన్ని సాహిత్యంలో ఉన్నాయి ఆ పునాదుల పైనుంచే ఆయన మిగతా భవనాలన్నీ సౌధాలన్నీ ప్రధానమంత్రి పదవి వరకు అన్ని కూడా నిర్మాణమైన ఆయనే భావిస్తా అందుకే ఆయన ఎంత అంతస్తులు పెంచుకుంటూ వెళ్ళినా ప్రతి అంతస్తులో కూడా ఆ మూలాలు ఆ పునాదులు మాత్రం ఎప్పటికప్పుడు ఆయన కాపాడుకుంటూ కొనసాగిస్తూ వెళ్లాడు ఆ సూత్రాలు ఆ ధర్మాలు కూడా ఆయన జీవనంలో ఆయన వ్యక్తిత్వంలో ఆయన పాలనలో ఆయన విధి విధానంలో కూడా మనకు కనిపిస్తూ వచ్చాయనే భావించవచ్చు అందుకని పివి నరసింహరావు గారు ఒక వ్యక్తిగా చెప్పాలంటే వ్యక్తిగా పాలకుడిగా ఎన్నో కోణాలు ఉన్నప్పటికీ వారిలో సాహిత్యపరమైన భాషాపరమైన భాషా ప్రేమికుడిగా ఉండే కోణాలే దానికి అన్నిటికీ పునాదులుగా మూలాలుగా ఉన్నాయని నేను భావిస్తాను జీవితం పెద్దది పుస్తకం చాలా చిన్నది ఒక వ్యక్తికి సంబంధించిన జీవితాన్ని ఒక పుస్తకంలోకి కుదించడం అనేది జరగకపోవచ్చు ఎందుకంటే చాలా ఆఫ్ ద రికార్డు ఆన్ ద రికార్డు ఎన్నో ఉంటాయి సో అందుకే తన స్వతహాగా ఆటోబయోగ్రఫీ రాసుకున్న ఇన్సైడర్ అని రాసుకున్న రాసుకున్న పుస్తకం ఒకటి ఉంది వినయ్ సీతాపతి అనే ఆయన రాసిన పుస్తకం ఉంది ఇంకా చాలా మంది చాలా పుస్తకాలు రాశారు వారి యొక్క బయోగ్రఫీస్ ని రాశారు కానీ ఏంటంటే ఇక్కడ ఇంకా రావాల్సి ఉంది ఆయన గురించి ఇప్పుడు అన్వేషణ చేయాలి ఇప్పుడు ఆయనలోని ఎన్నెన్నో మూలాలు ఉన్నాయి ఎన్నెన్నో కోణాలు ఉన్నాయి సో వాటిని అన్వేషించాల్సిన అవసరం ఇప్పుడు ఉంది సో దాని ఒక పరిశోధన లాగా రీసెర్చ్ చేసి చరిత్రక ఆధారాల నుంచి ఇవన్నీ వెలికి తీయాల్సిన సందర్భం కూడా ఉంది సో అందుకే ఇప్పుడు యూత్ కి మెయిన్ గా ఏంటంటే ఒక నిరంతర స్ఫూర్తి ఒక్కసారి మనం ఆయన ప్రస్థానాన్ని గమనిస్తే చాలు ఒక ఉడలు పులకరిస్తాయి గొప్ప స్ఫూర్తి వస్తుంది లేకపోతే అంటే మనం ఆల్రెడీ ఆయన పాఠ్యాంశాల్లో కూడా పివి నరసింహరావు గారి జీవన చిత్రాన్ని పాఠ్యాక్షణ లో చేర్చడం జరిగింది ఆల్రెడీ సో అయినప్పటికీ ఒక్కసారి చూడండి ఒక ఒక మనిషి ఒక జీవితంలో పదిహేను పదహారు భాషల్లో ప్రావీణ్యత సాధించడం సాధ్యమా ఒక మనిషి మామూలు గ్రామం నుంచి మొదలైన మనిషి ప్రస్థానం ఢిల్లీ పీఠం ఎక్కేంత వరకు కొనసాగడం సాధ్యమా ఒక మనిషి ఒక మామూలు మనిషి ముఖ్యమంత్రిగా ఎన్నెన్నో కీలకమైన నిర్ణయాలు తీసుకుని చేయడం సాధ్యమా సో ఇవన్నీ నిజంగా చెప్పాలంటే ఒక సామాన్యుడికి అసాధ్యం కానీ అసాధ్యాలను సుసాధ్యం చేసి ఒక విన్నింగ్ స్టోరీని ఒక ఎప్పటికీ ఒక విజేత కథని ఒక మనం అనుకుంటాం చాలా సందర్భాల్లో వీళ్ళందరినీ సక్సెస్ స్టోరీ బిల్ గేట్స్ అని సక్సెస్ స్టోరీ అంటాము అయితే ఇప్పుడు ఉన్న వాటిల్లో జుకర్ బర్గ్ ని సక్సెస్ స్టోరీగా చెప్తున్నాం స్టీవ్ జాబ్స్ ని సక్సెస్ స్టోరీగా చెప్తున్నాం సో ఏమన్నా అంటే వెస్ట్ వైపే చూస్తాం సార్ యూత్ అందరికి ఏంటంటే మనకి ఏంటంటే మనకు ఒక చిన్న ఒక అనవసరపు ఒక ఆలోచన ఏమైపోయిందంటే సక్సెస్ అంటే అటువైపు నుంచి ఉన్న వాళ్ళే సక్సెస్ అన్నట్టుగా మనం భావిస్తుంటాం దాని వెనుక ఎన్నెన్నో కారణాలు అంటే ఇంగ్లీష్ లో ఉండే పుస్తకాలన్నీ వాళ్ళనే సక్సెస్ స్టోరీగా చెప్తూ రావడం వల్ల ఆ పుస్తకాలని చదువుతూ రావడం వల్ల ఆ పుస్తకాలకు ఆ అక్కడి జీవితాలకు సంబంధించిన అంశాలనే పుస్తకీకరించబడడం వల్ల గ్రంథంలోకి రావడం వల్ల మనం అనుకోకుండా అనుకరిస్తూ వారివే సక్సెస్ స్టోరీస్ అనుకుంటున్నాం కానీ నిజంగా చూస్తే 
తెలంగాణలో అలాగే భారతదేశంలో పుట్టిన ప్రతి బిడ్డది ఒక అద్భుతమైన సక్సెస్ స్టోరీ అలాంటి సక్సెస్ స్టోరీల్లో తలమానికం లాంటి మణిభూషణం లాంటి సక్సెస్ స్టోరీ ఖచ్చితంగా పివి నరసింహారావు గారిదే ఎందుకంటే ఆయన ఆయన గమనం చూస్తేనే మనకు అర్థం అర్థమవుతుంది ఇంత అద్భుత ఎన్ని ప్రతిబంధకాలని ఎన్ని ప్రతికూల అంశాలని ఎన్ని ఛాలెంజెస్ ని ఎదుర్కొని ఆయన నిలబడ్డాడు గెలిచాడు నిలిచాడు ఇన్నిటి మధ్య కూడా భారతీయత చెప్పిన భగవద్గీత చెప్పిన స్థిత ప్రజ్ఞతని ఎక్కడా కోల్పోలేదు మనం అనుకుంటాం పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ లో రాబిని శర్మలు లేదంటే కనుక సీవెన్ కోవీలు డేల్ కార్నెజీలు వీళ్ళందరూ ఏదేదో గొప్ప గొప్పగా రాశారు ఇవన్నీ సో అవన్నీ భారతీయ తాత్వికతలో మనకు కనిపిస్తాయి ఆయన జీవితాన్ని ఒకసారి అధ్యయనం చేస్తే మనకు కనిపిస్తుంది అన్నిటికీ రాగద్వేషాలకు అతీతంగా ఉన్నవాడు అన్నిటికీ ఎలాంటి పరిణామం వచ్చినా చెలించకుండా మేరునగా ధీరత్వంతో సమస్యను ఎదుర్కొన్నవాడు మైనారిటీ ఉన్నా కూడా ఐదేళ్ల పాటు పాలనని అవిరామంగా కొనసాగించిన వాడు సో ఇవన్నీ ఎవరికి సాధ్యమవుతాయి ఖచ్చితంగా పివి నరసింహరావు గారి లాంటి మహనీయుడికే సాధ్యమవుతాయి సో అందుకని ఆయన జీవితం యూత్ పర్టికులర్ గా యూత్ ఇప్పుడు కొత్తగా అధ్యయనం చేయాలి కొత్తగా అన్వేషించాలి ఇప్పుడు మన స్టీవ్ జాబ్స్ ని మాత్రమే కాదు మార్క్ జుకర్ బర్గ్ ని మాత్రమే కాదు పివి నరసింహరావు గారి జీవితంలో వచ్చిన సవాళ్లు సమస్యలు వాటిని ఆయన అధిగమించిన విధానం తీరుని ఒక్కొక్క దాన్ని ఒక్కొక్క లెసన్ లాగా గమనిస్తూ మనం మన జీవితానికి ఏ విధంగా అన్వయించుకోగలుగుతాము ఏ విధంగా దాన్ని స్ఫూర్తిగా తీసుకోగలుగుతాం అనేది ఇప్పుడు తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం ఉన్నది సో అందుకని ఇట ఈ ఇన్ని కోణాల్లో చూస్తే యూత్ కి ఒక న్యూ ఐకాన్ ఎవరైనా ఉంటే ఖచ్చితంగా అంటే మనం విస్మరించిన ఐకాన్ నిజంగా చెప్పాలంటే వీ హ్ ఫర్గాటెన్ ద ఫర్గాటెన్ ఐకాన్ ఈజ్ పివి నరసింహారావు ఇప్పుడు మళ్ళీ గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కలపన చంద్రశేఖర రావు గారి చొరవ వల్ల మళ్ళీ వారి ఔన్నత్యాన్ని మరొక్కసారి మట్టిలోంచి పెళ్లగించి పైకి తీసి ప్రపంచానికి చూపించే ఒక భద్రం ఇది ఈ భద్రం యొక్క ప్రకాశాన్ని చూపించే ఒక అవకాశాన్ని ఇప్పుడు ఈ శతయంతి సంవత్సరం మళ్లీ కలిగించింది అందరిలో ఆలోచన రేకెత్తించిందని మాత్రం నేను ఖచ్చితంగా భావిస్తాను ఇప్పుడు మనం తాత్కాలికంగా మనకుండే వేర్వేరు విమ్స్ అండ్ ఫ్యాన్సీస్ వలనో లేదంటే మనకుండే పరిమితుల వల్ల కొంత కొన్ని కొన్ని కొన్నింటిని విస్మరిస్తాం కావచ్చు కానీ చరిత్ర అనేది గొప్పది అది ఎప్పుడు ఏదో ఒక రోజు మళ్ళీ బయటకు వస్తుంది అలాగే పివి నరసింహారావు గారికి కూడా ఖచ్చితంగా వారికి లభించలేదు అని అనుకున్న గుర్తింపు గాని గౌరవం గాని ఔన్నత్యం గాని ఖచ్చితంగా ఏదో ఒక రోజు తప్పనిసరి వస్తుంది ఇప్పుడు వచ్చింది ఆల్రెడీ వచ్చిందనడానికి శతయంతి ఉత్సవాలని ఒక ప్రభుత్వం అధికారికంగా ఇంత వైభవంగా నిర్వహించాలన్న సంకల్పం తీసుకోవడమే ఒక అద్భుతమైన ట్రిగ్గర్ పాయింట్ ఇది ఇది ఒక కర్టెన్ రైజర్ లాంటిది అనుకోండి ఇది ఒక మంచి సూచిక శుభ సూచకం ఇంకా ఉదాహరణ చెప్తాను మీకు ఎట్లా అంటే నైన్టీన్ ట్వంటీ వన్ కంటే ముందు అసలు భారతదేశంలో ఒక నాగరికత ఉందనే విషయం తెలియదు అప్పటికి ఏం చెప్పుకున్నారంటే గొప్ప నాగరికతలు అంటే ప్రాచీన కాలంలోని గొప్ప నాగరికతలు అంటే ఆ గ్రీక్ నాగరికత లేదంటే కనుక యూఫ్రటిస్ టైగ్రిస్ మధ్య ఉన్న మెసపటోమియా నాగరికత లేదంటే హోయాంగ్ హో నది దగ్గర ఉండే చైనా నాగరికత లేదంటే ఈజిప్ట్ నైల్ నది దగ్గర ఉండే ఈజిప్ట్ నాగరికత పిరమిడ్ల సో ఇదే నాగరికత అంటే ఇవే కానీ నైన్టీన్ ట్వంటీ వన్ లో సర్ జాన్ మార్షల్ అండ్ దయారాం సహని వాళ్ళు ఆ రైల్ ట్రాక్ వేయడం కోసం తవ్వకాలు చేసినప్పుడు హరప్ప మొహంజదారు నదులు నగరాలు బయటపడ్డ తర్వాత సింధు నది నాగరికత అనేది ఆవిష్కృతం అయిన తర్వాత ప్రపంచానికి మొత్తం ప్రపంచంలో చరిత్ర మొత్తం రీలైట్ చేయబడింది అప్పుడు మళ్ళీ ప్రపంచ చరిత్రనే రీలైట్ చేయబడింది అంటే మళ్ళీ తిరిగి లిఖించబడింది సో అలాంటిదే ఇప్పుడు ఖచ్చితంగా జరుగుతుంది ఎప్పుడు చరిత్ర ఎప్పుడు నిక్షిప్తాలలో కనుమరుగైపోదు భూమి పొరల్లో దాగిపోదు అది ఏదో ఒక రోజు మళ్ళీ జాజ్వల్యంగా ఒక భద్రం లాగా మళ్ళీ ప్రకాశించుకుంటూ బయటకు వస్తుంది ఇప్పుడు ఆ తరుణం ఇప్పుడు ఆసన్నమైందని నేను భావిస్తాను అందుకని పివి నరసింహరావు గారు యొక్క గుర్తింపు గాని ఆయనకు రావాల్సినంత కావాల్సినంత గుర్తింపు గాని గౌరవం గాని రాలేదనేది సరే ఒక ఉంది ఒక ఆలోచన ఉంది బట్ ఖచ్చితంగా ఇప్పుడు వచ్చిందని భావిస్తున్నా నేను ఇక ముందు కూడా ఇక ముందు కూడా ఆయన చేసిన పనుల పట్ల ఆయన చేసిన నిర్ణయాల పట్ల ఆయన చేసిన విధానాల పైన విస్తృతమైన చర్చ జరుగుతుందని కూడా నాకు నమ్మకం ఉంది ఎందుకంటే మెయిన్ గా భారతదేశాన్ని నా వ్యక్తిగతంగా నాకుండే ఎకనామిక్ పరిజ్ఞానం కొద్దీ నేనేం భావిస్తానంటే ఇద్దరు ఇద్దరు ఆర్కిటెక్ట్స్ భారతదేశపు భవితవ్యాన్ని నిర్ధారించిన టర్నింగ్ పాయింట్ తీసుకొచ్చిన ఆర్కిటెక్ట్స్ ఎవరంటే ఇద్దరే ఒకరు నెహ్రూ నెహ్రూవియన్ ఎకనామిక్స్ అనుకోండి నెహ్రూవియన్ పాలసీ in each and every aspect of human life either it may be literature culture arts foreign diplomacy or economy five year planning anything so even even space research so avanni kuda vaari kaalamlone prabhavitam ayye migitha palakulandaru kuda 
నెహ్రూవియన్ పాలసీస్ ని ఇంక్లూడింగ్ నాన్ అలైండ్ మూవ్మెంట్ అంటే థర్డ్ వరల్డ్ కంట్రీస్ కి రిప్రజెంటేషన్ గా ఉండే ఒక వ్యవస్థ ఏర్పాటు చేయడం వరకు ఆసియాడ్ లాంటి క్రీడల ద్వారా అభివృద్ధి చెందుతున్న వెనుకబడ్డ దేశాల మధ్య ఒక సఖ్యతని తీసుకురావడం వరకు ఉండే అన్ని అంశాలకి మూలం నెహ్రూ అయితే మళ్ళీ దాన్ని ఆ తర్వాత మళ్ళీ అంత ప్రభావాన్ని చేసింది మళ్ళీ న్యూ ఎకనామిక్ రిఫార్మ్స్ ద్వారా పివి నరసింహరావు గారే దాని మీద చాలా మొదట్లో చాలా విమర్శలు ఉన్నాయి దాన్ని వ్యతిరేకించిన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు కానీ అప్పుడుండే చారిత్రక అవసరాలు అప్పుడుండే ఆర్థిక అవసరాలు సామాజిక అవసరాల దృష్ట్యా ఆ సంస్కరణలు అనివార్యమైన పరిస్థితి ఉంది ఆ సంస్కరణలు ఇప్పటికీ ఇప్పటికి గత కొంతకాలం నుంచి మనం చూస్తున్నాం ఎంతో అద్భుతమైన ఫలితాలను కూడా తీసుకొచ్చాయి భారతదేశం ప్రపంచ పటంలో తనదైన ముద్రను వేయడం వెనక ఇప్పుడు చూస్తున్నాం మనం ఎన్నెన్నో అద్భుతాల వెనక ఎన్నెన్నో ప్రగతి పదమైనటువంటి అంశాల వెనక ఆ న్యూ ఎకనామిక్ రిఫార్మ్స్ ఉన్నాయనే విషయాన్ని కూడా ఇప్పుడు అందరు ఎకనామిస్ట్లు అంగీకరిస్తున్న సత్యం సో అందుకని మోడర్న్ ఆర్కిటెక్ట్ అంటూ ఉంటే నెహ్రూ అయితే ఖచ్చితంగా న్యూ ఏజ్ ఆర్కిటెక్ట్ మాత్రం ఖచ్చితంగా పివి నరసింహరావు గారే సో అందుకని రాబోయే కాలంలో వారి వారి ప్రభావం గానీ ఇప్పుడు ఆలోచనలు గానీ వారు చేసినటువంటి కృషి వల్ల వారి కంట్రిబ్యూషన్ వల్ల భారతదేశంలో ఎలాంటి పరిణామాలు వచ్చాయి జాతీయ స్థాయిలో అంతర్జాతీయ స్థాయిలో భారతీయ ముద్ర ఎలా ఏర్పడింది సాహిత్య రంగంలో గానీ తెలంగాణ ప్రాంతంలో గానీ ఎలాంటి ఎలాంటి మార్పులు వచ్చాయి అనేది అధ్యయనం చేసే పరిశోధనలు ఇక ముందు మొదలైతాయని భావిస్తున్నా ఇప్పటికీ చాలా మంది చేశారు బట్ ఇక ముందు ఇంకా తీవ్రంగా చేసే అవకాశం ఉంది ఆ దిశగా ఈ శత జయంతి ఉత్సవాలు అందరిలో ఒక ఆలోచన రేకెత్తిస్తాయని భావిస్తున్నా ఇప్పటికే నేషనల్ ఛానల్స్ లో గానీ నేషనల్ నెట్వర్క్స్ లో గానీ నేషనల్ న్యూస్ పేపర్స్ లో గానీ ఒక వార్తలు ఆర్టికల్స్ అనాలిసిస్ లు ఇవన్నీ వస్తున్నాయి సో ఇవన్నింటి వెనుక ఏంటంటే ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఆయన రిలవెన్సీని గుర్తు ఇస్తున్నారనే అర్థం అంటే ఆయన చేసిన విధానాలు ఆ విధానాల్లోని అంశాల పట్ల ఇప్పుడు ప్రజలందరూ మేధావులందరూ జ్ఞానులందరూ గమనిస్తున్నారు గుర్తిస్తున్నారు వారి కంట్రిబ్యూషన్ ని మరొకసారి తలుచుకుంటున్నారని అర్థం సో అందుకని ఖచ్చితంగా ఇది కొనసాగుతుంది ఈ పివి నరసింహరావు గారి ముద్ర అది ఎప్పుడూ చెరిగిపోనిదని భావిస్తూ నేనైతే ఖచ్చితంగా పివి నరసింహరావు గారిది ఒక ప్రత్యేకమైన ముద్ర దానికి అంతటికీ కూడా మళ్ళీ ఎలాంటి నిర్ణయం తీసుకున్న దానికి అంతటికి మళ్ళీ సాహితీ పరమైన భాషాపరమైన పునాదుల నుంచే ఇవన్నీ నిర్మితమయ్యాయని భావిస్తాను వీటన్నిటి వెనుక ఒక మానవీయత ఉంది అలాగే విశ్వమానవ భావన ఉంది ఆ విశ్వమానవ భావనని భారతీయతకు జోడించి భారతీయ సంస్కృతికి జోడించి ఒక కొత్త ప్రయోగాన్ని చేసిన సామాజిక తత్వవేత్త కొత్త ఒక కొత్త రూపాన్ని మనకు అందించిన ఒక ఫిలాసఫర్ కింగ్ పివి నరసింహరావు అని నేను భావిస్తాను